Ten Commandments. And God spake all these words, saying, I'm the Lord thy God, which hath brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, to the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Six days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath for the Lord thy God. In it thou shalt not do any work. Thou nor thy son nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy strangers within thy gates. For in six days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. In the name of Christ we give thanks. Amen. 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 Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te irás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a mi ares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se larguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No comer, cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Psalm 133. Behold, how good and how pleasant is it for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments. As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Christ name be praying and thanks. Amen. 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 Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque ahí envía Jehová y bendición y vida eterna. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Matthew 6. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us of our debts, we forgive our debtors. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. In Christ's name we all pray and give thanks. Amen. Amen. La oración del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado eres tú. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Danos nuestro pan de cada día y perdona nuestros pecados como perdonamos a los que pecan en contra de nosotros. Libertanos de todo mal, porque tuyo es el reino y la gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Amen. Mark 12. And Jesus answered him, the first of all the commandments says, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than these. In Christ's name we pray and give thanks. Amen. 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 Los dos grandes mandamientos. Jesús le respondió, El primer mandamiento de todos es, O Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
No hay otro mandamiento mayor que estos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 All right. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath. All right, so we're going to get into it, pertaining to how we understand evil spirits and how they operate. En esta tarde, por la voluntad del Altísimo, queremos estudiar bajo el tema en cómo hemos entender de el mundo espiritual a donde si sí hay espíritu, espíritus malignos. So, okay, so, of course, we got to get into God's word in order to understand how evil spirits move. Y obviamente debemos entender de que es a través de la palabra que el Señor nos da el conocimiento para poder entender en cómo el, el mundo espiritual se mueve. So this is a pretty good topic because if we don't understand spirits, then we'll be out the spirit or easily affected by spirits, right? And troubled by spirits. Y es esencial de poder entender la manifestación en el poder entender de que cuando el hombre se sale del espíritu es donde le da la cabida al que el hombre de la carne se manifieste. A donde los espíritus malos se manifiestan. Okay. So first and foremost, Israel, we got to deal with the spirit realm first. Okay, then we get into the physical. Everything starts in the spirit realm. Okay. Y entender que nosotros debemos entender de que como hemos sido hechos a la imagen del que el creador, debemos entender la esencia ¿Verdad? De todo lo que es el universo y el espíritu, lo espiritual, para poder entender lo que se manifiesta en lo físico. And then we see things played out on earth. You understand what's being said? Y es como el hombre cuando se aparta de la imagen del que lo ha creado, a donde la carne se manifiesta, ¿verdad? Y el mal se manifiesta en la tierra, bajo la condición de lo que el hombre hace. But a lot of our people don't understand that. Y por eso, y entendiendo que muchos no entienden eso. Evil spirits don't create themselves. Pero los espíritus malignos no se crean ellos mismos. Satan didn't create himself. Lo que ahora se, podemos entender de Satan, que significa el adversario, él no se creó el mismo. Eso sale de, del corazón del hombre, hermanos. So when you deal with Genesis 3 and 1, what it say? That the serpent was what? More subtle than any creature the Lord God had made. Right. So remember, Moses is writing that. That symbolism. So what's the serpent? Who was the serpent? Satan. It's Satan. Okay, you get that precept in Revelation 12. Entonces, por eso, cuando vamos a Génesis capítulo 3, cuando entendemos lo, lo simbólico de la serpiente, ¿verdad? como podemos ver a través de las escrituras en Apocalipsis, en la representación de lo que dice el dragón, el diablo o la serpiente, está hablando ¿verdad? de la, de, de la conciencia del error, del mal, a donde se manifiesta el espíritu maligno del hombre, que se, que se aparta de lo que es la verdad, de lo que el Señor creó en el hombre, que es la imagen de él. So, what's being said? Why did Moses call Satan a serpent? Is it a serpent a part of God's creation? Entonces, ¿por qué cuando leemos en Génesis, en lo que se llama el Pentateuco, uh, sobre los libros de Moisés, ¿por qué Moisés le nombró a, a la serpiente uh, en el aspecto, porque no fue que Dios creó la serpiente? So the serpent is part of God's creation, just like the other beasts of the field. Así mismo la serpiente fue creado por Dios, 
así como las otras bestias que fueron creados ¿verdad? en la tierra. So it's telling us right there in Genesis 1 that Satan is a part of the Most High in Christ's creation. It's telling us right in that verse in Genesis 3 and 1. Entonces podemos ver de que la serpiente, el, o sea, el animal, si sí es creado por el Creador, pero debemos entender lo simbólico en por qué el Señor usó esta serpiente. Porque el Señor dice que Él creó todo bueno. Cuando lees en el capítulo 1, lo creo que perfecto. Pero ¿qué sucedió en el corazón del hombre? Read in Exodus, didn't they say that Moses fled from the serpent? Cuando lees en Éxodo, no dice que Moisés, por eso vamos a entender lo simbólico de la serpiente, en cómo aún Moisés dice que le tuvo miedo a la serpiente, porque esa es la característica del hombre, ¿verdad?, que manifiesta, ¿verdad?, la mentira o el mal, hermanos. Then they say the Lord sent fiery serpents amongst Israel and it bit our nation, our people. Lo dice que el Señor mandó, ¿verdad? Serpientes venenosas que mordían al pueblo, o sea, daba un veneno y muchos caían tendidos en el desierto. So we'll get that straight, okay? So let's, let's go to uh, Ecclesiasticus in the Apocrypha. 39.25. Entonces vamos a Ecclesiastico, capítulo 39. Como siempre decimos, el uh, Ecclesiastico está encontrado en lo que hoy se llama el apócrifo que siempre ha estado en la Biblia. So the Lord ain't creating spirits to rebel against him and then he got to kick them out of heaven. Entonces debemos entender que el Señor él creó todo bueno, hermanos. Y él no hizo uh, a lo que hoy se dice ángeles y que se iban se iban a rebelar en contra de él y después los iba a expulsar. No, hermanos. El Señor dice que todo lo creó perfecto. ¿Pero qué, pero qué es lo que ocurre en el corazón del hombre para que el mal se manifieste? Ok, so, Ecclesiasticus 39.25. So let's get busy, Israel. Stay focused. 39.25. Ecclesiastico 39.25. It says, for the good. See, for the good are good things created from the beginning. See, for the good are good things created from the beginning. I mean, from the beginning of creation, the Lord got good spirits, evil spirits, but them good spirits are created for men that want to deal upright. Por eso el 25 dice, desde el principio, dice, destino bienes. Para los buenos. O sea que desde el principio podemos ver en cómo el Señor destinó todo lo que es la imagen de Él y su Espíritu que se mueve por toda la tierra a donde le daba al hombre todo el bien. So evil things. See, so evil things is still talking about creation, right? So evil spirits for sinners. See that? Y dice, y para los malos. Podemos ver de que les dio, dice, bienes y males en el aspecto de que aún el sol puede salir a los buenos, pero también, también sale a los malos. Y les daba también cosas buenas y les daba también cosas malas por so, sus actos. So when you further read on, in the chapter, start getting into the spirits that's created for vengeance. Y cuando sigues leyendo a, a través del capítulo, Podemos ver en, en cómo Sirac hablaba, en cómo el Señor había creado, ¿verdad? Diferentes, ¿qué? Espíritus. You understand? Because evil spirits don't create themselves. Porque debemos entender de que no hay nada que fue creado que el Señor no creó. No hay ningún espíritu que se pueda crear el mismo. No, eso nace, hermanos, en la, bajo lo que el Señor ha creado, pero debemos entender en la como el, el hombre acciona, eso es lo que trae el mal. Understand? So when Lord wanted to deal when he dealt with the Egyptians, what did he say? Evil spirits to deal with them. Y por eso cuando miramos la historia de Egipto, una nación que tiene un corazón endurecido, podemos ver de que el Señor mandó espíritus a, a donde cayó una gran nación. See? 
he gave them a one plague, the plague of darkness. And he sent them spirits, man, <laughs> was jacking up their psyche. Right? And when we look at what he says, he says, the las plagas. And when cada plaga que se manifestaba in Egypt, he traía y destruía los dioses de Egipto. So that's why we're supposed to be about repenting. Okay. Y por eso nosotros como los hijos de Dios debemos entender el arrepentimiento en cómo su hijo amado nos vino a dar la verdadera conciencia de su Padre celestial en cómo nos creó desde el principio. Right. So let's get Isaiah 45 and 7. Vamos a Isaías 45 en la Biblia. Right, so we're not a religion that preaches Greek mythology and uh, mythology. No. Entonces debemos entender que el evangelio que es enseñado bajo los apóstoles de que él escogió no fue fundado bajo la mitología o el ocultismo de los griegos y las filosofías de, de la sabiduría de Babilonia. No, hermanos. El evangelio que es predicado viene de, del Padre y el poder ¿verdad? que se llama a través de su Hijo amado, Jesús de Nazaret. So this Isaiah 45 and 7. Isaías 45, versículo 7. It says, I form the light. See, so the Most High, the Christ, he said, I form the light. See, we're dealing with creation. And the angels and all that, where do they dwell? The spiritual, the spiritual realm. So we start in there first. Okay. Dice el verso 7, dice que formó la luz, o sea que Dios, él es el autor, ¿verdad? De toda la luz, de toda la verdad, de toda la palabra, que es la verdadera verdad. Él es el que hizo toda la esencia, que a través de esa misma luz, a través de esa misma palabra, lo invisible se pudo formar hacia lo visible. So the light didn't create itself. Entonces, como siempre decimos, para que la luz pueda uh, existir, tuvo que ver un creador. And create darkness. See, the Lord said, and create darkness. See the balance? Y so dice, darkness ain't created itself. Y dice, y creó las tinieblas. So debemos entender bajo la tradición del pueblo de Israel, ellos siempre creían que, creían que todo venía, que todo lo que existía, ¿verdad? Se manifestaba sobre un, uno, un, un solo Dios, el que crea todas las cosas. Por eso dice, y creó también, dice, las tinieblas. I make peace uh -huh. and create evil. See, a lot of our people don't know that. They don't understand that. How the Lord create evil spirits to go jack people up, man. That's why you read in Ecclesiastes 39, you keep reading how the Lord create spirits for vengeance. Dice que hago la paz y dice y creo la adversidad. O sea, cuando entendemos es que el Señor permite, ¿verdad? De que uh, bajo en como el Señor nos creó, el ser humano es el que se manifiesta y crea la adversidad. ¿Y cómo la crea? Cuando se aparta de la luz. Sí. ¿Y a través de qué? Cuando le dan cabida al hombre, a estos espíritus, ¿verdad? Y manifiestan la adversidad. Porque recuerda, el Señor creó todas las cosas, pero las creó perfectas. Pero es el hombre que las convierte en el mal de la adversidad. Uh -huh. It says, I, the Lord, do all these things. And that's crystal clear. Y por eso dice, yo, Jehová, soy el que hago todo esto. So we're not to play with the king of terrorists. Okay. We're not to play and, and persecute God's children. For the Lord to deal with us. You understand? Just like Christ said, if you offend one of these little ones that believe in me, the angels behold the face of my father which is in heaven. Mm. That's serious. Entonces por eso el hombre debe de entender de que ahora nos, el Señor nos ha dado la oportunidad de poder venir a ese que creó todo perfecto a través de la luz. A donde el hombre tiene la oportunidad de salir de las tinieblas, 
de que el mismo hombre crea a través de su, eh, cuando se aparta de la luz y comienza a entregarse al reino de terror, a donde comienza ahora a atacar a los que le aman, a los que comienzan a perseguir y a robar y a, y, y a, a destruir naciones a través de, de, de guerras y diferentes cosas. El hombre es el que toma la acción porque deja que la tiniebla entre dentro de ellos y comienzan a donde atacan ¿verdad? y destruyen al ser humano. Aún Cristo dijo de que el que aún le hace daño a uno de mis pequeñitos, y recuérdese, le dice el Señor, de que la cara de ellos siempre está ante la presencia del Señor. Ok, let's get Psalm 148. Vamos a Salmos 148. Psalms 148 and 1. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord from the heavens. See what's being said? Say, Praise ye the Lord. Praise ye the Lord from where? The heavens. The heavens. That's the spiritual realm. Dice, Alabar al Señor desde los cielos. O sea, en la manifestación, cuando habla de los cielos, no está hablando de una nubecita sino entendiendo de que el Señor está en todo lugar. Él existe ayer, hoy, para siempre. Él es el de ayer, el principio y el final, hermanos. Praise Him in the heights. He praise ye, Him in the heights, meaning the heights above, the heavens. Y dice, alabarle en las alturas, o sea, adorarle en espíritu y en verdad, hermanos. Praise ye Him all. His angels. So he's praising him, all his angels, and his ministering spirits. Praising him, all his hosts. Right. He said, alabarle vosotros todos sus ángeles. O sea, alabarle todos los que son sus mensajeros. Alabarle también todos los que son hijos de Dios. He said, alabarle vosotros todos sus ejércitos. See, so the host of God is those angels. And they hearken to God's commandments and do his bidding. Where? On earth. Entonces los ejércitos del Señor, bajo, bajo toda la creación, ¿verdad? Y lo que ángel significa es los mensajeros que a través de sus pensamientos, a través de su mente, se manifiesta todas las cosas y vienen a existencia. Esos, de esos mensajeros. Y aún nosotros debemos que alabar al Creador que hizo los cielos y la tierra. You see, so then he started talking about the sun, the moon, the stars, everything that's in the heavens above, right? Then let's read verse 5. Y por eso dice los sus ejércitos y comienza a hablar de qué? El sol, la luna, las estrellas, todo eso es parte de sus ejércitos. Por eso vamos al versículo 5. You mind going over that? What's that? Verse 4. You must pray. You must pray like when you, when you give him thanks. To yeah, the, uh, everything... The sun, the moon, the stars, mm -hmm. they do the most highest command. Okay, yeah. Just like angels. Okay, I got it. Entonces, así sus mismos mensajeros y el ejército en que toda la, su creación, recuérdate, lo creó que perfecto, lo creó bien. Todo decía, el primer día dice, lo miró, era bien. El segundo, todo era bien, bien. Todo hasta que, en que alaban, ¿verdad? Que al creador que creó todas las cosas perfectas. So let's check out verse 5. This is Psalm 148, verse 5. Verso 5. Let them praise the name of the Lord. What's to them? He said, Alaben el nombre de Jehová. Jesse. The angels, the host of heaven, the holiest, we just came out here. Right, exactly. It says, For he commanded. For the most high commanded. And they were created. And they, all that we read, were created through who? The Christ. So angels are part of God's creation. What about the evil spirits? Yep. Same thing. So they don't create themselves. See the answer is all in the book. Y dice, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Entonces podemos ver de que todo lo que él creó fue a través de ese pensamiento y esa acción y manifestación de la luz en como cuando comenzó a crear los cielos 
de la, el sol, la luna, todos, los ángeles, todo lo creó bajo la verdadera perfección, hermanos, y fueron creados bajo él. And so since we talk about evil spirits, you might have a brother or sister that's dealing in wrath. You understand they're unreasonable. They 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 trouble. They looking to attack you or whoever. Why are they like this? Because they have evil spirits on them. Entonces, viendo que el Señor creó todo perfecto, ¿verdad? Y lo creó bien. Cuando miramos a un hombre que está actuando bajo rebelión y ataca a uno que es semejante a él, que ha sido hecho hacia la imagen del Señor, o sea, estamos hablando de un ser humano y ataca y desprecia, ¿por qué lo está haciendo? Porque el Señor realmente no lo creó así, pero es a través de su acción, ¿verdad?, y el, el espíritu que está habitando dentro de él, que ahora comienza a atacar, a destruir. ¿Por qué? Porque se ha apartado de ese que le había resplandecido la luz, el que lo había creado hacia su imagen. Y ahora está habitando su mente y su corazón y su alma en las tinieblas de un espíritu de la maligno. One minute they cool, calm. Next minute, next hour, they bugging out. Un momento están bien y de repente, en unos dos o tres minutos, de repente cambian su manera. And so the scientific world, they gonna call it mood disorders, schizophrenia, bipolar. See, that's the scientific world. We're talking about God's word now. What does God's word say it is? Okay. Y cuando hablamos de los, ter de los términos científicos, un hombre vienen que poniéndole a títulos que tiene, son bipolar o, o que tienen una cierta enfermedad, pero lo que debemos ver de lo que atribula la mente del hombre y el corazón ¿verdad? son ¿verdad? los mismos uh, pensamientos que condena, los mismos, uh, el mismo espíritu que condena bajo las tinieblas y la mente del error que todavía su mente sigue esclavizada y por eso ¿verdad? cambian de repente porque todavía sus almas o sus mentes están esclavizadas ¿verdad? en ese espíritu que tienen a donde están una escl esclavitud hermanos See? so let's get 1 Samuel 16 for example vamos a primera de Samuel capítulo 16 para un ejemplo 1 Samuel 16 13 Versículo 13. So we have to know what we're dealing with, Israel. We're dealing with spirits, because if we don't, again, don't understand, we can be easily out the spirit. And we have the spirits on us. Entonces debemos entender que cuando estamos hablando con un ser humano, obviamente el que es hijo de Dios y manifiesta el espíritu de Dios, o sea, la imagen de ese Cristo, vamos a poder ver la diferencia de uno que está habitando en el espíritu del mundo, que es la carnalidad del hombre, y vas a poder distinguir eh, y vas a darte cuenta de que estás, a, estás enfrentándote a un hombre o estás enfrente de un hombre que puede tener el espíritu de Dios o puede tener ¿verdad? lo que se llama un espíritu maligno dentro de Dios. See, this Psalm, I mean, 1 Samuel 16 and 13. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. So here's Samuel, the prophet or judge. He took the anointing oil and anointed David, right? And the spirit of the Lord came upon David from that day forward. Right, so now we're dealing with what? A good spirit, right? Because <laughs> the spirit from the Lord came upon David. Y Samuel dice, tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día dice, adelante, en adelante, podemos ver ahora, dice, el Espíritu de Jehová. Ahora estamos hablando, como dije, el Espíritu de Dios ahora iba a habitar en la vida de David. Estamos hablando del Espíritu Santo, hermanos. Sí. So this spirit, the Holy Spirit, righteous spirit would be on David to the point it would, it would bring... Certain music with David would make up, make up the music and be able to play it, call people to chill out. 
That was the Holy Spirit. Y lo y lo poderoso del Espíritu Santo, de la que refleja la la misma manifestación de la imagen de cómo el Señor nos ha creado. Podemos ver en cómo David podía habitar en la melodía y en la atmósfera del Espíritu en cómo el Señor a través de esa música podía usar a David y él también podía entrar entre su presencia y podía manifestar ¿verdad? Esa, esa habitación donde David habitaba y lo podía reflejar y lo podía ver ¿verdad? se podía reflejar en la vida de David So Samuel rose up and went to Ramah. Uh -huh. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramah. But the spirit of the Lord departed from Saul. So why did the spirit of the Lord leave Saul? Jesse. Because he now went in. Now he went in to David. Yeah, but why did the spirit leave Saul? He was no longer anointed. Yeah, but why? He was uh, entertaining and being disobedient to the Mozart. There you go. Remember the chapters before, <laughs> he was self-willed, do his own thing, right? Sure. Proud, be ungodly. So as Lord said, I'm going to take my spirit from him. Right? Y cuando dice en el versículo 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, debemos entender en el capítulo anterior, en la razón de que el Espíritu del Señor se apartó, es porque el hombre, como un, a un rey Saúl, podemos ver de que él, a través de sus actos, ¿verdad? comenzó ahora a habitar ¿verdad? en su propio espíritu, ¿verdad? en su propia conciencia del error, pensando de que lo sabía todo, que podía manejar su vida, hacer lo que él quería, ¿verdad? Eh, codiciar el botín de las otras naciones, ¿verdad?, eh, ir hacia la idolatría, decir, yo estoy guardando los mandamientos, pero en verdad no los estaba guardando. O sea que dentro de él, ¿verdad? él mismo, el hombre, es el que se aparta de la imagen y ahora a través de su propio espíritu podemos ver de que ahora entra la destrucción del propio hombre porque él es el que trae el propio mal sobre sí mismo. Cuando el hombre se aparta de la imagen en que el Señor lo ha creado, el hombre trae su propio mal. Se aparta de, del Altísimo, hermanos. Y eso es lo que podemos ver. Fueron las acciones de Saúl a donde dice que el Espíritu se apartó de Saúl. It says, but the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord. An uh, evil spirit from who? From the Lord. So what did that show us? There you go. Even what type? Evil spirits. Evil spirits from the Lord. What? Troubled him. Y por eso dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, podemos ver de que había, a través de su acción, y a través en cómo él se apartó del Señor, ahora su, su propio espíritu estaba siendo tribulado, ¿verdad? Por la maldad que estaba existiendo ahora dentro de él. Y'all see that? So this evil spirit didn't touch Saul up until this point. Entonces, mientras Saúl obedecía la imagen la, la, de la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Él podía vivir bajo la libertad de la conciencia. Pero cuando se apartó de la guianza de Dios, ahora su espíritu estaba turbado. ¿Sí? And so now we're going to read about how this evil spirit will have Saul act different at times. Y vamos a poder leer que a través de en cuando el hombre se aparta de Dios, el que lo ha creado, esa es esa imagen en cómo el hombre comienza a accionar a través de la del de el espíritu del mundo, ¿verdad? Y y a través del espíritu maligno. You understand? And Saul would be mentally unstable. Y a través de esa acción podemos ver de que eso lo que trae a donde el espíritu del hombre ¿verdad? se va entreneciendo y se va poniendo más en tinieblas. ¿verdad? Y en cualquier lugar que vaya, no puede encontrar salida porque su propio espíritu está atado. And the evil spirit would show itself by Saul's behavior, man. 
Y por eso a través de esa amargura que ahora estaba en Saúl, se iba a manifestar ahora, como dije, ¿verdad? a través de este hombre y de su espíritu, ¿verdad? lo que habitaba dentro de él. Por eso el Señor dijo, del corazón salen ¿verdad? ¿verdad? los pecados, del corazón sale la, la fornicación, del corazón sale la mentira, del corazón sale todo. De dentro del hombre, de ahí suceden las cosas, de la mente del hombre, hermanos. You understand? When this spirit would hit Saul, he would show himself sick, man. Sick. Now you see people like that, bro, that sister, sick. They got spirits on them. Y por eso cuando esto salía del corazón, este espíritu salía del corazón de Saúl, se podía notar. Se podía reflexionar en su vida. ¿ya? A donde en verdad no había ya paz. Y aún trataba de buscar a Samuel y decía, búscame a Samuel. Pero ni aún, tra ni aún que buscaba a Samuel, no podía encontrar paz. So you gotta be able to discern Israel. Them evil spirits hit people. They be ready to fight. And they want to invite you into their into zone. If you ain't reading, you can get sucked up in there. And you'll be in a fight in a fight. All type of stuff. Because you're not discerning. Spirits, so you gotta be careful. This is why this class is going out. Y por eso debemos de discernir los espíritus de los hombres, hermanos. Porque debemos entender de que hay en veces que a unos apóstoles dice probar los espíritus. Entendiendo de que hay muchos también falsos profetas, en a donde hay hombres que también se disfrazan, que pueden demostrarlos, pero en verdad no, sino que están ahí puestos para pelear presto para atacar, presto para ir en contra de ti. Y por eso debemos de discernir, hermanos. See, so we have verse 15. Verso 15. Right. And Saul's servants said unto him, Behold now, an evil spirit from God troubled the people. So even Saul's servants could see a change in what? His behavior. His behavior. See, in Saul's behavior. They could read it. See how we was keen on that. See, now a lot of our people, they can't read it like that. They go into the medical world. See, the scientific world. <laughs> y dice el 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios le tormenta, dice. Entonces aún sus propios criados, criados, perdón, ¿verdad? podían ver de que ahora en Saúl, ¿verdad? su espíritu había sido cambiado a ese Saúl que él antes era. Podían ver en cómo accionaba. Podían ver de que solo de lo que salía de él, ¿verdad? era una esclavitud, era un rencor, era una amargura. Las tinieblas que vienen cuando el hombre se aparta de la imagen del Creador. Y muchos pueden ir a la iglesia, pero no pueden ver esto. Some of them make excuses for the ones that got spirits on them. Oh, they, you know, they just emotional. Y a unos estás en excusas para esos que actúan de esta manera, ¿verdad? de la forma negativa. Dice, oh, eso solo, eso solo es, es, es temporal. No, hermanos. Sí. And you see also, too, here, the servants knew where the spirit came from. Right. They knew it came from the most high. That's right. That's what I was saying. A lot of our people don't even right. understand where evil spirits come from. They think the evil spirits create themselves and... They follow Satan. <laughs> Entonces debemos entender de que el hombre cuando se aparta, o sea, es el hombre en cómo él comienza cada día a apartarse bajo qué, bajo el ego, bajo la altenería, a donde viene todo qué, de la raíz de qué, de todo pecado. Yeah. A lot of our brothers and sisters be joining these gangs. They be having violent spirits on them. You don't entertain that stuff. You're going to have spirits jump on you. The scriptures say, don't get with a man that's angry, lest thou learn his ways. And it be a snare to thy soul. Pero eso cuando miran las pandillas, cuando uno entra, eh, da la iniciación, ¿verdad? dicen que lo, ¿verdad? Que lo golpean. ¿verdad? Y cuando es golpeado, ¿verdad? entra en ese grupo, ¿verdad? demostrando como según una comunión. Pero lo que debemos entender de que esas mismas mentalidades, esa misma mente errónea ¿verdad? se activa sobre ese que es iniciado 
pero y ahora comienza a pensar de la misma manera y comienza a sentir odio porque alguien le dijo que debe de odiar a ese o porque uh, o me, me hicieron algo daño a mí y ahora yo tengo que hacerle algo daño a otra persona. ¿Eh? Donde las escrituras dice que se junta con uno que tiene coraje. ¿Eh? Obviamente eso es como algo que se, se pasa, es una mentalidad. En cuando el hombre se sigue apartando más, más y más de Dios, del, del Altísimo, comienza a habitar en su, propia, uh, en su propio camino, en su propia instrucción, a donde trae consecuencias y la destrucción de muchos. See, real quick, get Proverbs 16, 29. Rápidamente vamos a Proverbios 16. Yeah. Just to make the point, we got a gang out here called the Violent Boys. They got spirits on them. Violent spirits like these other gang members, sisters joining these gangs. These spirits, and they think, that's my family. No, they not. Why they, why they DPing you and punching on you for you to get in there? They ain't family. <laughs> What did Christ say was family? See? He that do with the will of my father the same as my brother. So, so we be having it twisted thinking that's family. They'll lead you to hell. No, this family. Right here. This where you get the love. Right here. The body of Christ. That's how it goes down, Israel. Don't let them trick you. Okay? Yeah, they'll give you a 40 ounce and, and, and some dollars. That's a trap. Yeah, a little sack. But once you go to prison and all that, they ain't sending you nothing. They ain't get a letter. You trying to ask the... the uh, CEO, hey, can I get a collect call? No. <laughs> you know that was coming, huh? See. False love. Entonces debemos entender en cómo Jesús nos vino a enseñar el verdadero significado de la familia, en cómo él en todo lo que vino a revelar dijo que vino a revelar quién es su padre. Él vino a revelar el nombre de su padre. Él vino a, a dar a entender de que él pertenece en la familia de su padre también. En que todos dice que hacen la voluntad de mi padre, esos son mis hermanos y mis hermanas. No lo que el, el, el hombre promueve ¿verdad? en el espíritu del mundo y de la destrucción, de que da los inicios a cuando puedes entrar a una pandilla y te golpean y dicen, pues, mira, te damos este puro, o te damos uh, esta cerveza, o te damos esta caguama, dicen, y, y, y ahora tú eres parte de nosotros. Ese no es el verdadero amor. Ese no es la verdadera familia. Jesús nos vino a enseñar quién es el Padre Celestial. Y ahora, a través de ese Espíritu, cuando nacemos de nuevo, mira, Él nos vino a dar la verdadera conciencia desde su Padre, hermanos, para que ahora, a través del Espíritu Santo, podamos decir, Abba Padre, Tú eres, y ahora yo también soy parte de la verdadera familia de Dios. Y todos nosotros aquí somos parte de esa familia. All right. Proverbs 16:29. Proverbios 16, 29. A violent man. What's a violent man? One who got spirits of violence on him. Enticeth his neighbor. See, so who's behind the enticement? Violent the violent man with spirits. So he gonna entice his neighbor. See? He said, El hombre malo le insongea a su, a su prójimo. Y cómo el hombre malo puede uh, engañar a su prójimo o empujarlo o uh, hacerlo accionar es a través de, obviamente, de una mala enseñanza, de un diferente camino, ¿verdad? Que lo lleva, ¿va? ¿a través de qué? De los pensamientos inicuos, hermanos. A donde lleva al hombre, que puede ser su prójimo, ahora ir a adorar a falsos dioses, a adorar a los ídolos, ¿verdad? Y aún, aún llevar a sus propios hermanos y matarlos. A violent man enticeth his neighbor and leadeth him. You see, and leadeth his neighbor into the way that is not good. See, into the way that is not good. So we're talking about gangs, right? Right. Is that the way? Or Christ is the way? Christ. See? 
Y por eso dice, y le hacen dar por camino no bueno. Cuando hablamos de camino, estamos hablando de, 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 la, de una guianza, obviamente, a donde pueden haber muchos caminos, pero debemos entender de que Jesús dijo que solo hay un camino, y es solo a través de Él, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero podemos ver de que bajo el espíritu del mundo, el hombre que se aparta del, del Dios Todopoderoso, escoge qué, a través del error de la mente, a través de sus decisiones, a través de, de, de su conciencia, y, y aún ser empujado por tal vez su prójimo, ¿verdad? lo lleva a, a escoger diferentes caminos que parecen ser buenos, pero al final son destrucción, dice también Proverbios. Okay, so we're getting into these spirits. We got to be on guard for. Entonces okay. debemos de tener, debemos de vigilar y estar atentos de los de en lo que habitamos en esta tierra, hermanos. These false leaders. Isaiah spoke about false leaders that the youth follow and say they that are led of them are destroyed. I think it's in Isaiah 9 or somewhere. Isaías también profetizó y hablaba de los falsos profetas ¿verdad? en cómo uh, se levantaban y llevaban al pueblo a adorar a los baales y a, la, y, a la, y a las nuevas religiones que se levantaban en Babilonia, hermanos. Los falsos profetas que los llevaban a un camino malo. So we back at 1 Samuel. Real, real quick. Um, jump... In uh, Proverbs 16, read verse 27. En el mismo Proverbios 16, lee el 27. It says, An ungodly man diggeth up evil, and in his lips there is as a burning fire. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. And so, like, we're going over, Dylan, with the brother was talking about, like, the subject with a lot of these youths that be misled by these so-called gangs. Entonces, el mismo tema de los uh, jóvenes que entran en las pandillas, hoy. So it says, an ungodly man diggeth up evil and his lips, and in his lips there is a burning fire. So a lot of these so-called gang leaders or gangsters what are they using to influence these young um, uh, what do you call impressionable yep. impressionable kids entonces como es que un hombre puede usar su lengua o sus labios para traer influencia hacia una persona Q. music music puede usar música money and power what do you say Jesse. His words. Podemos ver en el versículo habla de labios, está hablando de de palabras, hermano. People don't understand how powerful words are, how words be carrying. Debemos entender de que la lengua puede aprender a un bosques. En la lengua tiene mucho poder, hermano. See, they know they can influence these kids. You ever seen gang members recruit 40, 50 year old men? No. How come? <laughs> They're not, they're, not, they're not gullible, man. Dude, let's go do this drive-by to a 40-year-old. He's gonna be like, get out of here, dude. Entonces podemos ver de que el hombre perverso, a través de su labio, que busca, obviamente anda buscando el mal siempre, debemos entender de que sus labios, ¿verdad?, traen destrucción. Y pueden llamar a muchas personas y quizás sonar como si tiene algo de sabiduría, pero es una sabiduría disfrazada de lobo, hermanos. To see all these verses from 20 from 27, 28 and 29, they're all flowing together. They're talking about wicked people and the influences and the things that they do and how they sow discord and how they be stirring up evil. Por eso cuando lees este este capítulo habla en cómo uh, lo, la perversidad y, y y lo en cómo el hombre que busca el mal ¿verdad? es porque ellos toman la decisión en cómo a cada rato, en cada momento eh, se entregan para ser ese hombre inicuo a donde todo lo que sale dentro de ellos porque se han apartado de la voz de Dios ¿verdad? todo lo que sale es fuego que destruye ¿verdad? y quebranta al hombre 
and just to finish that part, it says, and in his lips there is, and his lips there is as a burning fire. So you gotta be careful because a lot of this stuff that be going on in the streets, a lot of these beefs with different gangs, how do they get started? It's not always just through an act of violence. Jesse. He said she said so. It, it be rumor mills. Por eso de tener cuidado de que el hombre que busca mal uh, y usa sus labios para desviar a, a muchos, debemos de tener cuidado porque eso uh, se derrama como un fuego o como una plaga a donde trae destrucción, no solo de esa persona, pero también de, la, de personas que ta, son inocentes también. Charlie. Um, in that verse 27, at unto God he may Talking about that, you look for trouble. Yep. See, because <laughs> that's a good, good analogy. Because when you're digging for something, you what? Looking. You're looking. You're looking to stuff. Looking, to, and that's when we talking about people that got spirits. They can't. It, it cannot be. They have a problem with peace. Donde hay personas que tienen problemas con la paz, y por eso vamos a entender lo simbólico de de del dragón en cómo se va y se opone ¿verdad? de todo que es la verdad y obviamente la verdad es la paz es la luz entonces la representación de lo que se, a, se aparta de la luz ¿verdad? está en contra de la paz they can see a peaceful situation or people being calm or just being cool a demon that's inside of them because that's what it be it be the demon inside of them it gotta rise up and they gotta find something to keep things going. They gotta keep stirring up stuff. You know, that's the only, cause see, they find peace through the what? Through the violence. Through the violence. They find peace through the trouble and through the provoking. See, that's how they get at peace, when other people are in disarray. Y por eso vamos a entender el, el poderoso en cuanto el evangelio se comenzaba a predicar sobre la tierra. Cuando el imperio de los romanos comenzaron a ver en cómo toda la gente se convertía, ellos dijeron, no podemos dejar que esta paz siga continuando. Entonces ellos se levantaron y comenzaron ¿qué? a perseguir a la mujer, ¿verdad? como un dragón, en, en pos de qué? De destruir ¿qué? la paz, hermanos. Y esto es lo, en, en la representación del bien y el mal, en cómo en el, el, el hombre que se entrega hacia el mal, ¿verdad? se convierte como ese dragón, ¿verdad?, que va y ataca ¿verdad? todo lo que es ¿verdad? la verdad, todo lo que es ¿verdad? la libertad y la paz en el mundo. Right. So that scripture I was talking about, I think it's Isaiah 9, 16. Mm -hmm. About false leaders. Isaías 9 es, uh, es la palabra, la escritura donde habla de en cómo Isaías exhortaba al pueblo porque sus grandes profetas... Uh, se habían apartado en pos de los baales y ahora estaban profetizando, pero no a través de Dios, sino a través del engaño. Sí, so we back at 1 Samuel 16. So Saul's servants told Saul, like, listen, man, brother, you're not well. Mm. You got, you got evil spirit from the Lord on you. Mm. That's what they told him. You are not well. Y por eso podemos ver ahí en el primera de Samuel capítulo 16 en cómo sus criados, criados, perdón, uh, miraban la situación de Saúl y podían ver de que el Saúl que antes era ya no habitaba en cómo estaba ahora habitando, ahora estaba habitando en una, un diferente espíritu. So we at the 16 verse. Versículo 16. It says, Let our Lord now command thy servants. Yeah, so they speaking to Saul. They calling him their Lord. So they said, Let our Lord, meaning Saul, now command thy servants, meaning them. Give them the order. That's what they asking Saul to do. Diga pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti. O sea, da la, la orden. It says to seek out a man who is a cunning player on an harp. And it shall come to pass when the evil spirit from God is upon thee that he shall play with his hand and thou shalt be 
Well. ¿Sí? Dice que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el que toque con su mano y tengas alivio. So with Saul at times show himself, show himself mentally unstable because yeah. of that evil spirit. So Saul's servants knew about music, how certain music or what chill a person down, chill out. See what I'm saying? Israel would do a drive by all this other stuff. Music up here. Drill music from Chicago. Oh, Drill music. And all you gonna do is go shoot your brother and possibly hit a baby. Mm. Then what? You shoot into the crowd. No aim. What do they call it with a today gun, an AR, a Drac, Draco, 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 and all this foolishness. <laughs> Running run down. Yeah. And you shoot into a crowd and you run get busted. Down, that whole crowd, how many yeah. people are there? That's a count. If there's 20 people there, that's 20 counts of uh, attempted murder. You. And they're going to play, continue to play with your mentality till you just snap. That's what the system made to do for our people. But the youth, they can't figure that out. They want to have fun until it runs out. Entonces podemos ver en este versículo, uh, en cuanto el hombre se aparta de la presencia del Señor, uh, el hombre puede estar viviendo y existiendo pero lo debemos entender en el aspecto, en la mentalidad del hombre, de que los pensamientos, ¿verdad? En, en cuando el hombre se parta y viene ese, esa maldad sobre el hombre, esos pensamientos son como fuego, ¿verdad? Que atormentan, que trae tristeza, que trae aún soledad, porque la mente está esclavi, esclavizada. Entonces, Podemos ver de que David, que estaba lleno del Espíritu Santo y podía habitar en la presencia. Recuérdate que él había sido ungido y tenía la unción del Espíritu Santo sobre él. Podemos ver que los criados habían entendido en la, en la manifestación de uh, cuando uno alaba a Dios, cuando uno entra en la presencia del Señor. ¿verdad? Esos pensamientos que aturbaban a Saúl. Esos pensamientos que le traían tristeza y quizás decía, me aparté del Señor, ahora nada puedo hacer, ahora estoy lejos del Señor. Lo buscaba, lo tormentaba y podemos ver de que cuando David tocaba el arpa, dice que él tenía alivio dentro de su alma. A donde podía la melodía y la música en la atmósfera de la presencia del Altísimo, en cómo él podía decir y poder reflejar y tener el alivio en su mente. El hermano del ejemplo, no como ahora mucho la juventud, en vez de buscar la presencia del Señor, alabar al Señor, ¿verdad? y poder venir al arrepentimiento, lo que hace es entrar al, al, al automóvil, aprende el, 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 la música en todo volumen, ¿verdad? con corridos, con música de matar, música de corriente, ¿verdad? de destrucción, a donde ahora quiere ir a, a, a vengarse de una persona. Por eso los pensamientos debemos entender que la mente que está cautiva, la gente puede estar bien, tener dinero, puede tener muchas cosas, pero los pensamientos de la mente cautiva, cuando está en el error y en la tribulación de su mente, esos pensamientos pueden ser como fuego, que destruye el alma y aún los lleva hasta la muerte. Yeah. So if you in a two minute fight, if that, because you know you have no lungs for doing all the drugs, and get tacked on your time two years, two more years, do the math. Two minutes, two years, do the math. Does that make any sense? But we don't be thinking. Y por eso la mente que no tiene alivio, que se aparta de la presencia del Señor, 
los lleva, como digo el hermano, a cometer atrocidades que en un minuto o dos minutos lo hicieron, pero ahora tienen sentencia de dos a, a un hasta, hasta, hasta la que muera en la prisión, hermanos. ¿Por qué? Porque su mente todavía está siendo tribulada bajo la cautividad de su mente porque se ha apartado y está lejos del Creador. You were going to say something, Jess? I was just going to make the point about uh, drill music. It, it, it means to kill music. Right. So it says it in the man. They playing it to go kill people. That's right. Mm. That's right. And ask yourself, which gang has won the war? Because uh -huh. it's self-destructive. Mm -hmm. Genocide. That's it. Y por eso deben de preguntar de cuál pandilla ha ganado una guerra. Nunca. ¿Cuál nación en verdad ha ganado una guerra? Las guerras siguen, porque a través de la guerra y la mente del error, nunca va a haber paz, sino que van a continuar, ¿qué? Guerras, ¿verdad? Van a continuar los saqueos, van a comenzar la discriminación. ¿Por qué? Porque la mente del hombre sigue apartado del de Creador. Entonces, Saúl necesitaba ayuda. Extreme help. That's why a servant say, look, look, let's go find a brother that can play some music so you can chill out, man, because you're not well. Entonces David, podemos ver de que fue enviado por Dios para ir a tocar el arpa. Y cuando el arpa era tocada, traía alivio en la mente de Saúl. Charles. That's a good point. Right. That's what we're saying. Have you ever seen somebody else chill out? Yeah. In the next hour, they bugging out. Just what we're reading about it, it's already written. Because they got spirits on them that attack. You see? Then they'll chill. Then they back at it, breathing hard. What's wrong with this, bro? Be <laughs> them spirits. But they going to call in this world mental health. You see? You got to go see your psych. And draw this picture or the site draw that picture. What this look like? And then here come the brother and sister. Tiny tutu. <laughs> <laughs> Call for the straight jacket. See, they, they make money off that, them spirits. Entonces la mentalidad de Saúl estaba entrenevecida bajo el apartamento del, del creador de que lo había ungido también. Y cuando él comenzó su reinado, dice que era uno de los, un, un hombre humilde que también fue lleno de la unción y del Espíritu del Señor. Por eso también cuando lee las, las escrituras en, en Pedro, dice, a esos que han conocido el conocimiento y se apartan de Dios, dice, sería mejor que nunca lo hubieran conocido, porque la mente, hermanos, es nuestro peor enemigo. Lo que miran nuestros ojos, porque pensamos que lo sabemos todo. Nunca nos apartemos de la imagen de que nos ha criado, hermanos. Porque la, la mente se esclaviza eh, y los pensamientos son peor que una espada, hermanos. Podemos ver la destrucción de Saúl. No podía conseguir alivio porque el Espíritu de Dios ya no estaba con él. You just gonna say something to me? And now it's in that drill music. They bring it out. All these Jews getting killed by their own music and their own gang. You know, the young brother, the young brother in New York, he was out there doing a video and they do that drill music and they took a chain and took a gun and shot him with all that. Mm -hmm. You know, that's man. Terrible. So we at verse 17. Verso 17. It says, And Saul said unto his servants, Provide me now a man that can play well. 
and bring him to me. So Saul is in agreement. Y Saúl respondió a sus criados, Buscame pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Then answered one of the servants and said, Behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite that is cunning in playing and a mighty valiant man and a man of war and prudent in matters and a comely person and the Lord is with him. See that? So they could see a difference. They could see the difference in, with David's behavior because David was rolling in the right spirit. And they could see the difference in Saul's behavior when that evil spirit would hit him. See that? Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Entonces los criados podían ver la diferencia de que este hombre dice que era prudente en sus palabras, o sea, que tenía la verdadera enseñanza de la imagen de que lo había criado. Y no solo eso, dice que Jehová estaba con él. Miramos la diferencia. El Jehová ya no estaba con Saúl, hermanos. Y es lo que vino sobre él. Un tormento. Pensamientos. Pensamientos que herían. Pensamientos quizás de culpabilidad. Lo destrozaba él. Wherefore Saul sent messengers unto Jesse, and said, Send me David thy son, which is with the sheep. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, Envíame David tu hijo, el que está con las ovejas. And Jesse took an ass laden with bread, and a bottle of wine and a kid, and sent them by David his son unto Saul. Y Saúl dice, Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. And David came to Saul and stood before him. And he loved him greatly. See, said he what? He loved him greatly. That's at first. <laughs> you understand? That's at first. And he became his armor bearer. And, he, and, and David became Saul's what? Armor bearer. See, so David would be the one to carry Saul's armor. Close. That's at first. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Entonces podemos ver de que cuando Saúl en el comienzo, cuando él miró a David, él pudo ver también en cómo David ¿verdad? tenía es al Señor con él, y pudo ver y tener un poco de alivio en su corazón, donde dice que lo amó mucho en el principio. And Saul said to Jesse, saying, Let David, I pray thee, stand before me. Yeah, let David, your son, stay, stand before me a little bit longer. For he hath found favor in my sight. That's at first. Y Saúl envió a decir a Isaí, Yo te ruego que este David conmigo, pues haya hallado gracia en mis ojos. So you see how somebody can act cool towards you at first? But that evil spirit come on them, they tripping. That's how this so-called European gets down, because he deal with evil spirits. First, he can look cool, chill, chill, and the pressure of evil spirits come. He tripping. Entonces podemos ver que al principio Saúl miraba con amor a David, pero cuando venían sus pensamientos otra vez, el pensamiento de matar. Comenzaba a mirar a David en una, man una manera diferente. So the question be, is Saul cool, chill right now? Yeah. He's chill right now. Right? right? <laughs> Entonces Saúl estaba contento al principio, pero que cuando se apartaba y venían a atormentar los pensamientos otra vez. 23. It, it says, And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took in heart and played with his hands. So he said, David looking out for him. David playing that music, chill him out. 
So Saul was refreshed. What did it say? Saul was refreshed. What did it mean Saul was refreshed? He's back to what, the question? Chill. Chill, ain't back to normal. Cool down. <laughs> what would the world call this? The world. See? Por eso dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, dice, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio, o sea, era sanado en ese momento. Y estaba, ¿qué? Mejor. Entonces podemos ver de que Saúl, a oír la melodía, en, la, en, el, en el aspecto espiritual, en cómo se manifiesta el Señor, podemos ver de que Saúl podía tener alivio y estaba aún mejor, hermanos. Sus pensamientos los dejaban de turbar su vida. Pero ¿qué sucedía otra vez? Saúl comenzaba a entretener, ¿qué? Esos malos pensamientos otra vez. So Saul was refreshed and was well. And was well. And the evil spirit departed from him. See, then the spirit what? But when it would come on him, he doing what again? Tripping out. Bugged out. Y el espíritu humano se apartaba de él. Entonces podemos ver que había alivio en Saúl, pero siempre venía de la mente de la carne. Recordando que la mente de la carne es la esclavitud que tenía en prisión al hombre. Y por eso el Señor vino para librarnos de la mente de la prisión, hermanos, y de la esclavitud. Now let's get 1 Samuel 18 and 10. Vamos al capítulo 18, versículo 10. We know all the stars to get jealous of David, so on and so forth. Mm -hmm. But what are we focusing on? Evil spirits. That's what we're focusing in on. I operate. Entonces sabemos que Saúl tenía envidia de David. ¿no? Y él entretenía todos estos pensamientos y no los podía dejar en paz. First, where we at? First Samuel 18 and 10. Right. It says, And it came to pass on the morrow that the evil spirit from God came upon Saul, and he prophesied in the midst of the house. Wait a minute. So here Saul got an evil spirit on him, and he prophesied. Talking scriptures, making up doctrine. This ain't Christ. <laughs> He's prophesying. Is he walking right? No. So let's get Proverbs 27. Y se aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. O sea que a través de su entretenimiento de su conciencia y de los pensamientos que le turbaban, comenzó él a hablar en medio de toda la casa. Podemos ver de que estaba entreteniendo era su propia mentalidad, hermanos. Y eso no venía de Dios, sino que venía de su propia, de su propia mentalidad. So this Proverbs 26, not 27. Sorry about that. 26. Vamos a Proverbio 26. And 7. Versículo 7. The legs of the lame are not equal. See what Solomon said? So when you have a, a man that's lame, or a woman, they don't have that real balance. They don't walk right, right? Because right. their legs are what? Unequal. Lame. So they're not walking right. Se las piernas del cojo penden inútiles. Obviamente alguien que cojea, obviamente puede, obviamente tiene un defecto, puede ser un muslo o un hueso. Entonces hay un desbalance y no puede caminar bien. It says, so is a parable in the mouth of fools. See? Dice, así es el proverbio en la boca del necio. So what's a fool? One that's ungodly. But, what they gonna bring out their mouth? Parable. What did it just tell us? Parable. 
a parable. Oh, this scripture here. But you a fool. You look how you walk, and you don't walk right, but you want to quote the Bible. Mm. Y'all seen that? <laughs> yes. See? We're going to pull the scripture. We know what you're talking about with balance and walk right. Mm. See? Are you dealing with fools who got spirits on them? How are you going to be at ease? They don't want you to be at peace like it was coming out. Okay? Entonces, de la misma manera como un cojo no puede caminar rectamente, así es el hombre de que puedes pensar que tiene sabiduría, puede pensar que ya sabe las escrituras, pueden saber que eran, pueden decir somos los hombres prudentes, así como muchos de los judíos se creían en un entonces. ¿no? Les decían, nosotros amamos más la doctrina de los, de los ancianos Yeah, y, y seguimos sus mandamientos tenía algo de, de la, se puede decir de sabiduría según pero todo dice que era carnal todo era bajo la justicia de los hombres que hablaban escrituras pero en verdad no sabían lo que hablaban hermanos así es un hombre yeah, que puede hablar un proverbio el proverbio significa hermano yeah, una enseñanza espiritual para poder entender ¿verdad? lo espiritual pero no pueden hablar nada espiritual sino que hablan cosas que ni aún ellos mismos entienden see so people with spirits on them man you gotta watch them when you just letting your guard down they're dangerous you understand por esos hombres que, tienen, que están bajo su propia prudencia, bajo su propia mentalidad, ¿verdad? que se han apartado del mensaje ¿verdad? y de la prédica de la cruz, deben de tener mucho cuidado, hermanos, porque pueden hablar muchas cosas, pero todo el que no predica el evangelio que fue entregado por Jesús el Cristo, dice, sea anatema. So get Ecclesiasticus 22. Uh -huh. Yeah, we gotta go back there. Vamos a Ecclesiastico en el Apócrifo, capítulo 22. So Ecclesiasticus 22, let's check it out. It's in 11. Versículo 11. This is Ecclesiasticus, Ecclesiasticus 22, verse 11. Weep for the dead. We have lost the light. All right, so the dead can't see the sun. Right? So there's a morning for the dead. But so check it out. And weep for the fool. Well, then the Lord said, weep for the fool. For he <laughs> wanteth understanding. For he wanted or lacks understanding. So it's spelling out what a fool is. One that what? Yes. Has no understanding. They have, spirit, they have spirits on them. It says, make little weeping for the dead, for he is at rest. So why does it say make little weeping for the dead? Because what? Rest. The dead is always at what? Rest. 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 So there's a certain point where you realize, okay, the dead is at rest, at peace. That's why I say make little weep, because now you're getting yourself together, right? It says, but the life of the fool but is... But the life, now we're talking about the life of a fool, is worse than death. The Lord said the life of a fool, their life is what? Worse, worse than death. Worse than death. Because they're going to have a troubled life. Because they just move off impulse. They got spirits on. You see? Dice el versículo 11, llora por un muerto porque le falta la, la luz. O sea, debemos entender que cuando un ser querido o un amigo muere, ¿verdad? podemos llorar. Podemos lamentarnos, porque obviamente ya no están en el mundo que vivimos. Pero dice, llora por un tonto, porque le falta la razón. 
Entonces, llorar por un tonto, en verdad, trae una verdadera pena. En el aspecto de que, cuando habla de un tonto, está hablando de alguien de que puede estar vivo, pero bajo su conciencia y su pensamiento, ¿verdad? que está lejos de Dios. Todo lo que reina en su mente, ¿verdad? es una esclavitud. Por eso dice aquí, llora menos por el muerto, porque ya descansó. Y la vida del tonto es peor que la muerte. ¿Por qué? Porque la vida de un, uno que es tonto, ¿verdad? porque se ha apartado de Dios, lo que reinan sus pensamientos son pensamientos de terror. Pensamientos que uh, son como una espada, son como fuego. ¿Verdad? De que uno puede estar vivo, pero los pensamientos malos que reinan sobre la mente de un ser humano, ¿verdad? Trae desvelos, no puedes dormir, no puedes ni aún pensar bien. Todo lo que tienes es tristeza. Por eso los pensamientos, mi hermanos, son peor que la muerte. Porque los pensamientos del error, los pensamientos de la conciencia de la esclavitud, eso es lo que trae una gran desgracia a los hombres que aún tienen vida pero son tontos. So fool, man. They not truly at peace like the dead, right? Pues es un hombre que está esclavizado en su mente todavía. En verdad, nunca tiene paz. This is Ecclesiasticus 22 and 12. Seven days do men mourn for him that is dead. Right, so it's just saying, given the number seven days because there's a certain time period to mourn and then you get yourself together, you comfort your heart, right? El duelo por los muertos dura siete días. O sea, debemos entender todo lo, uh, también el número simbólico del número siete. Siete días el Señor creó, creó las cosas. Siete días le dieron mura, alrededor a las murallas de Jericó. O sea, todo esto simbólico de la perfección en cómo nosotros debemos encontrar consuelo, ¿verdad? Cuando dolemos ante el Dios eterno, hermanos. Ese es el consuelo de Él. It says, but for a fool and an ungodly man. So the Lord is spelling out what a fool is. An ungodly man or woman. The spirit's on him. <laughs> but for a fool and an ungodly man all the days of his life. See? All right, he live a, a, a sad, it's sad. Yeah. Look what they into. Dealing foolishly with spirits on them. They always in trouble. Right? Great. So you mourn him constantly for that person. Y por eso podemos ver los muertos consiguen el consuelo, pero comienza otra vez Sirac a hablar de los tontos. Dice, por los tontos y los malos, todos los días de su vida dar duelo por ellos. ¿Por qué? Porque su vida sigue en la esclavitud, en el camino del error, siguen tropezando, siguen afligiéndose. Ya se levantan un día, después caen otra vez. ¿Verdad? Dicen, hoy lo voy a hacer, pero no, porque mis pensamientos siguen reinando sobre mí. Eso, ¿verdad? Eso es lo peor que en el hombre puede existir. A donde tienen, ¿verdad? La, el, la oportunidad de venir, de ser libres y seguir el verdadero camino que nos lleva al Padre Celestial. Pero siguen en el mismo círculo, ¿verdad? Del error y de lo que los tiene atrapados en su mente. Charles. Uh, I'm just trying to understand. Uh, I say seven days do men mourn for him that is dead, but for a fool and an ungodly man, all the days for his life. Is that saying at the last part that oh, I'm not still loving up? Is that saying for the last part of this verse 12? That the foolish man is always mourning all the time, or we be we be mourning, yeah, because of the way the fool live his life. It's sad. Okay. You so see, fools actually mourning. Okay. No, no, right. The person you be mourning for them. Oh, okay. Why? okay. Because why? The foolishness that they're doing. It's sad. You see what they're doing. It's sad. Exactly. Because okay. who's the one mourning for the one that's dead? The dead? Oh yeah, for him that's alive. One for one that's dead. There you go. Right. 
You see? So you see how our people acting foolish. Is that sad? Yeah. Okay, I get it. All praises. So we had 13. This is Ecclesiasticus chapter 22, verse 13. It says, Talk not much with a fool. Go not to him that have no understanding. Beware of him. See why I was saying they have to be watched? You got to know what you're dealing with. He will be having spirits of it, so you got to watch. Beware of him. Lest thou have trouble. Lest thou have what? Trouble. See? A fool will bring you what? Trouble. Because they have spirits on them that troubles them. Haven't we been reading about that yeah, with Saul? Spirit trouble. <laughs> so they're looking to bring you trouble, so you got to be careful and know what you're dealing with. Okay. Dice, no hables mucho con un tonto, ni visites a un insensato. Porque vamos a entender, dice, cuídate de él para no tener problemas. Vamos a entender de que uh, de, de, debemos de discernir en, en cómo el hombre uh, en que estamos ahora enfrente de ellos. ¿Por qué? Porque esas tonterías de, de que pueden existir en la mente que está todavía esclavizada puede traer problemas hacia tu vida. Right. So it says, beware of him, lest thou have trouble. It says, and thou shalt never be defiled with his fooleries. See, if he's watched or she's watched, you ain't going to get caught up in their what? Foolery. They foolery. <laughs> they evil. Because all they want to do is draw you in. And then say, uh-huh, he's supposed to be Christian. <laughs> hmm. You talking Christ. Look at your behavior. As soon as you, as soon as you sock them, <laughs> nigga, no <laughs> problem. Ding, ding. <laughs> See, then it's flipped on you, and you going out in handcuffs. They like this, <laughs> and you giving over the deputy your friend's shirt, whatever. <laughs> So you gotta watch, man. These spirits. Entonces debemos de de lo que está habitando en su mente quieren influir influirte para para atraparte de ahí ahora verdad eh, y si no estamos en el espíritu ¿verdad? podemos accionar y ahora ir en contra de algo que en verdad no debemos hacer hermanos por eso debemos de tener cuidado porque eso trae muchas consecuencias en cómo nos ajuntamos y participamos eh, de la misma mentalidad De, que, de una persona que está esclavizada y sigue en, en la esclavitud del pecado. All right, let's read. Reading on, we're at Ecclesiasticus 22, 13, after the colon, after fooleries. It says, depart from him, and thou shalt find rest. See what the Lord want his children to have? Rest. Peace. Peace. Aléjate de él y vivirás tranquilo. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. It says, and never be disquieted with his madness. And never be disquieted. It's crazy. With madness. So they bring in the madness. They got, again, spirits on. They put you not at ease. Crazy. Yeah, disquiet. Well, now you're not at rest, at peace, because they bringing you to what they call Drama. No, these are spirits. Mm. Right See? <laughs> <laughs> this world just changes names. We stand with the scriptures. That's why we Lord has us go over the topic. See? Gotta watch yourself. <laughs> It'll don't be getting caught up in other people's stuff when they got spirits on them and you trying to be the you know what I'm saying, the get up in there and all that. Get, Get jacked up, get in the way of the Lord. You gotta discern. 
be the Savior. Okay. Y no te molestará su insensatez. Entonces, cuando buscamos la verdadera dirección, bajo la verdadera manifestación del Señor, nos, va, nos hemos de cuidar de todo lo, en, en cualquier lugar donde queremos uh, entrar, debemos de tener cuidado porque puede esa persona estar habitando ¿verdad? en un espíritu equivocado a donde eso puede trasladarse en el aspecto de que eso trae, uh, en vez de traer paz, puede traer ¿qué? molestia hacia tu vida. Y por eso debemos de tener cuidado y discernir, hermanos, en las situaciones donde a veces nos queremos meter. We have 14. Verso 14. What is heavier than lead? See the question, so lead is heavy. But the question is, what's heavier than lead? <laughs> And what is the name thereof? What's the name thereof? Come on, Lord. But a fool. But a fool. So a fool gonna bring you what? Heaviness. More heaviness than lead. See how they gotta be watched? You want what? Peace. <laughs> Dice el 14, ¿habrá algo más pesado que el plomo? Entendiendo de que el plomo, el plomo es, es, era una pesa pesada a donde se medía la, la balanza. Es bien pesado. Pero dice aquí Sirá, sí, el tonto es su nombre. Eso es más pesado que el plomo, hermanos. Sand and salt. Have you ever had, heard of some of them sandbags? <laughs> He's a heavy brother. <laughs> right? And a mass of iron. I have went here to lift weight. Weights. <laughs> a mass of iron. Got that iron. That's heavy. Right? The Lord said it's easier to bear. The Lord said that's easier to bear. The, uh, the uh, salt bags, sandbags. Iron, that's easier to bear. Than a man without understanding. See? So as a fool that got spirits on them, unreasonable, are they hard to deal with? Very difficult. <laughs> We had some of that in here. <laughs> you be like, man, oh man. One minute they cool, the next minute they blowing up. And you be like, okay, what type of brother should we getting today? Oh, man. Because they got you walking on eggshells. They waiting for you to say something offensive so they can blow up on you and then justify it. And then say, you're my friend. Really? Won't you act like a true friend? <laughs> It's terrible, Israel. Entonces dice, es más fácil cargar arena, sal, o una bolsa de una bola de hierro que soportar a un tonto hermano entonces todo esto es el simbólico en cómo uh, sabemos que la arena es pesada la sal ¿verdad? el hierro es, es muy pesado pero es más fácil cargar eso de que soportar a un hombre que es tonto que, que seguía bajo su propia mente de esclavitud que lo ha llevado hacia una desgracia hermanos So, real quick, just a couple of scriptures to kind of follow up, go along with what we're uh, talking about. Tú sé unas cuantas escrituras bajo el tema que estamos hablando. Let me ask you, what, what's the difference between a fool and somebody that's simple? Because Proverbs talk about them both. ¿Cuál es la diferencia de un hombre simple y alguien que es tonto? Like the fool is, is uh, wise in his own foolery, or his conceits, and the, the simple is uh, gullible. El hombre que es tonto es alguien que sigue esclavizado bajo su propia prudencia y su pro propio entendimiento que lo ha llevado a una esclavitud. Pero el hombre es simple, alguien de que uh, no no es que no pueda saber, sino que uh, es una persona que es simple en el sentido de que debe de ir más allá para o ser uh, animado para que pueda seguir hacia adelante. 
Yes. A fool can be intelligent, but he's um, disobedient. He he don't follow instruction. He does his own thing, and he's not uh, as gullible. And a simple person is just like lack of lacks a lot of understanding. Una persona uh, que tiene su propia prudencia puede uh, enseñar un propio de un poco de inteligencia pero está cautivo en su propia manera de pensar, en sus propios pensamientos, que una persona simple en, ve, en verdad no tiene el verdadero entendimiento y necesita que alguien uh, le pueda enseñar a esa persona. Right. Both of you kind of on the same line. A fool is somebody that's, like brother saying, is stubborn, but he cannot be helped. Alguien que es, uh, en su propia prudencia es alguien que es... Uh, Tiene un corazón duro y no quiere, no le gusta uh, conseguir ayuda. And a simple person is somebody like a brother saying he's gullible. He just lacks what? He does, that's why it says in Psalms 19, the law making wise the what? Simple. Simple. You can be helped when you're simple. You just gullible. You don't understand. But a fool ain't no helping that person. Entonces, alguien que es simple solo le, le falta que el, 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 no solo la sabiduría pero también el entendimiento de la sabiduría para poder ponerla en acción. Real quick, go to Proverbs 17 and 10. Vamos a Proverbios 17. Proverbs 17 and 10. A reproof entereth more into a wise man than in hundred stripes into a fool. Dice el versículo 10 de Proverbios 17, la represión aprovecha el entendido más que 100 azotes al inicio. See, you can reprove a wise man, but if you beat a fool a hundred times, what does it say? You can't help him. You can't get to him. Think about that. Beating a, all you got to do is reprove a wise man, but a fool, you can beat him a hundred times and it still ain't going to help him. Entonces el que es entendido es alguien que es en un sentido, en un tiempo fue simple, ¿verdad? Como un niño, ¿verdad? Pero pudo en, 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 en ser enseñable para recibir la represión y poder entender el entendimiento. Ese, por eso dice la represión la, la aprovecha, pero dice más 100 azotes al necio, más que 100 azotes al necio. O sea, al necio le puedes decir más de 100 veces. O le puede dar 100 azotes, pero porque es necio, nunca presta el oído para poder recibir la represión. Two more scriptures. Read Proverbs 14 and 7. Proverbios 14, 7. Go from the presence of a foolish man when thou perceivest not in him the lips of knowledge. Y se vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. So, you talking to a fool. What's the best thing to do? Walk away. If you on the phone with a fool, what's the best thing to do? Hang up the phone. Stop the conversation. Don't engage with a what? Why? It can't help him. So the Lord is teaching us, like, look, this is how you deal with a fool. You don't have to sit there like the brother saying. You ain't got to engage them and entertain these. Because a fool, the scriptures, when you look it up, another word for a fool is somebody stupid. You don't, and you don't deal with stupidity, especially when you recognize, it's a fool. He's stupid. I'm not going to sit up here and keep challenging this person and keep entertaining them. And all they're doing is doing what? They're provoking you. Entonces, como dijo el hermano, nosotros no debemos a, a llegarnos a una persona necia, porque qué es lo que vamos a encontrar ahí? Vamos a, a, a emugrar, ¿no? De dar de lo, eh, lo que el Señor nos ha dado. Por eso dice, vete delante del hombre necio. Como dijo el hermano, otra palabra para el necio puede ser un hombre tonto. Dice, porque en él no hallarás labios de ciencia. No hay verdadera instrucción, porque puedes hablarle a esta persona, pero nunca van a venir a decir en verdad uh, lo que tú estás diciendo 
tiene aún siquiera un poco de reconocimiento, sino porque dicen, yo ya lo sé todo, yo ya, yo ya me sé las escrituras. Por eso muchos de los, de los sacerdotes, cuando Jesús les hablaba, ellos se creían como hombres de prudencia, pero en verdad eran hombres necios y no les gustaba escuchar. Last one, go to Proverbs 29 and 9. Capítulo 29, versículo 9 de Proverbios. If a wise man contended with a foolish man, whether he rage or laugh, there is no rest. Dice, si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. So, if a wise man is, what's the contending? Yeah, you arguing, you going back and forth with this person. That's a what? Who? Who's a fool? Whether he rage, get upset, or whether he what? Nah. There's no what? No rest. There's no peace. Entonces, debemos entender que con el necio, el sabio puede contender, puede, o que se enoje o que se ría, pero nunca va a haber reposo o, o un acuerdo con una persona que es necio. And so, the Lord is teaching us, like, the, uh, proverb, the Ecclesiastes 22 is cold, because... All these scriptures that the Lord is teaching us, He's teaching us how to protect what? Peace. A what? Peace. Protect your peace. You don't have to deal with foolish, ignorant, stupid people. That's not, you don't have to engage that. Entonces, esta es la sabiduría en que nos enseña en cómo nosotros podemos discernir en diferentes tipos, uh, en, en, en las situaciones que nos encontramos con diferentes humanos. En cómo discernir a donde no debemos de contender ni entrar con una persona necia, sino que mejor en veces apartarse ¿verdad? y ser guiados para que no manchemos ¿verdad? A lo que el Señor nos ha dado. If you think you have to sit there and talk to a person and entertain them for hours and they being foolish, or they only, if you're on the phone with them, You think I'm gonna stay up with you <laughs> till two, three in the morning, and I'm recognizing that you're being foolish. I am the phone because you don't have to deal with that. People, and then a brother try to put okie doke on you. You know, you're not being charitable, brother. <laughs> you're not being patient, brother. You know, you're not love. Like man, get out of here, dude. I'm hanging up the phone. If God deal with me for applying this, then I'll deal with that, man. <laughs> But you don't have, you can protect your peace. You don't have to entertain. Because all they're going to do in the end is stress you out. They're going to be taken, they're going to absorb, they're going to absorb and they're going to drain your spirit. And you're going to be so upset and so flustered. Because that's their nature. They're going to, that, they're in their atmosphere. But they, you're going to be so upset. Not at the fool, at yourself that you let somebody actually control you and take you there. Entonces debemos entender lo que el Señor nos está dando. En el, y que no debemos ni uh, entregar nuestro espíritu o nuestro tiempo a participar con un hombre necio o una mujer necia. Porque si tú ya sabes que esa persona está habitando en ese espíritu, es mejor nosotros decir, ¿sabes qué? Uh, hasta aquí podemos dejar hablar, ¿verdad? Y bueno, si quieres otro día o, o si el Señor lo permite, hablamos otro día, pero... Tú tienes la oportunidad de aplicar la palabra del Señor y decir, ¿sabes qué? Uh, uh, no se va a poder. Entonces, uh, busca la manera de, de despedirte y, y hasta ahí se acabó, hermanos. El Señor nos está dando en cómo tratar y discernir las diferentes situaciones, en cómo habitar y manifestar y seguir siendo la luz a un en medio que una persona es necesaria. Charlie. Just want to ask questions. Sure. What do you think? Because who's contending with who? The wise man contending with the fool. So who's not going to be at rest? The wise man. Because the fool, that's his nature. He wants to start conflict. He wants, like the brother was saying, 
His whole point, it ain't, he's just arguing for the sake of what? Just to argue. Just to argue. No point. Nothing to be proven. You know, just to draw you in, just to get you out of the spirit. And then when they see you out of the spirit, guess what they do? They turn into the victim. Brother, you upset. Sister, you upset. What's wrong? That's, that's Satan, brother. That's a demon. Entonces, por eso debemos discernir para que no manchemos nuestras ropas, hermanos. Si tú sabes que el, el, la persona lo que está manifestando no viene de Dios, entonces hasta ahí se acaba. Es mantenerlo simple, hermanos. Eso es todo lo que debes de hacer. All right, since we is in Proverbs, so we had uh, Proverbs 27. Mm. Three. Vamos a Proverbios 27, Four. versículo 3. Mm -hmm. A stone is heavy. So remember what was reading in Ecclesiastes 22? Mm -hmm. A stone is heavy. Right? I'm a heavy stone. And the sand weighty. And the sand weighty. What are we talking about the sand? Sandbags? So check it out. But a fool's wrath is heavier than them both. See that? One that's a fool going to deal in what? Why? But question. He has no understanding of God's word. Okay, why? What's the topic? Yes, spirit. Yeah. See, we dealing with spirits. If we don't know about spirits, we will be out the spirit, and we will be dealing in what? Spirits. Evil spirit. Oh, who is wrath? Because mm. what will be on us? Spirit. Okay. Demon from the garden. So that's the flesh. from the garden. Ain't wrath the, the lust of the flesh one of the works of the flesh? Right. And work is not the righteousness of God. Mm. See, when we talking about blow ups, woman, they cool and it's like, is that the same, brother? No. So you're putting it together, Israel. It's the spirits. We have to be on guard for You see? Dice, pesada es la piedra, la piedra, como leímos en Eclesiástico, y la arena pesa. pesa. Pero dice, más la ira del necio es más pesada que ambas. O sea, hablando de la misma mentalidad, en el, en el hombre se aprisiona en la esclavitud. Podemos ver de que esa, esa turbación y esos pensamientos no solo son como espada, pero pueden hacer que eso salga y se manifieste a través de un hombre. A donde a través de eso puede manifestar ira, engaño, rencor, odio y diferentes cosas. ¿Por qué? Porque su, su, su alma, su conciencia todavía está atrapada ¿verdad? bajo ese espíritu ¿verdad? en cómo se ha apartado. ¿Por qué? Porque su corazón sigue siendo necio y no quiere regresarse hacia la presencia de su creador. Some people love the sight of blood. Muchos hombres les gusta la sangre. Scriptures tell us that. O ver sangre. Some of our people love the thug life. Muchos hombres les gusta ser los los hombres que traen destrucción. Some of our people love prison. Prison don't deter them. They want to go back to prison. Eat food with no sauce to it. No flavor to it. Huh? You adding flavor with chips. <laughs> right? Because they ain't trying to give you no sugar and all this other stuff. So you making up flavors. A lot of our people like that life. So you gotta watch them. You can't, you don't want to entertain them spirits that be on them. personas y tener cuidado, hermanos, porque todo lo que ellos quieren habitar es bajo qué? Bajo su propio entendimiento, hermanos. Pero ese entendimiento ha traído la destrucción. Por eso miramos en el principio en el jardín. De que ese entendimiento, ¿verdad?, que nació dentro de ellos, 
los apartó y fueron expulsados del jardín, hermanos. Trajo destrucción. See, so let's go back to that first Samuel 18. Mm. de Samuel 18. And 10. So here's Saul prophesying in the house. <laughs> But it said he had an evil spirit on. <laughs> Sabiendo que la mente de Saúl ya estaba aturbada y no, y no tenía alivio y sus pensamientos lo dominaban, dice que comenzó a hablar palabras en la casa. 1 Samuel 18 and 10. And it came to pass on the morrow that the evil spirit from God came upon Saul. And he prophesied in the midst of the house. And David played with his hand as at other times. See, like he did before. But you know, Saul now, he's jealous of David. He's carnal. So here come that spirit. <laughs> And there was a javelin in Saul's hand. Now Saul got a spear in his hand. Now you know this is dangerous. <laughs> David planned, but Saul got the spear. Y aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba. En medio de la casa, David tocaba con su mano como los otros días el arpa y tenía a Saúl la lanza en la mano. And Saul cast the javelin, for he said, I will smite David even to the wall with it. See that? So he got them spirit, that evil spirit in him. So he throws the spirit, David, saying, I'm going to cast him, David, right to the wall. The evil spirit is on y dice, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Entonces podemos ver qué es lo que estaba habitando en el corazón de Saúl. Todos estos pensamientos que le turbaban, celos, odio, en contra de quién? De David, dice, y lanzó la lanza, dice, aquí voy a clavar a David. What is all just prophesying? Y no, no estaba Saúl hace poco desvariando o hablando en su casa según, ¿por qué? Porque debemos ver que el Espíritu del Señor se le había apartado, pero ahora él, él, su mente era tan turbada y sus pensamientos que decía, quizás, ¿verdad? El Señor ha de hablar de mí, conmigo, pero él estaba lejos, hermanos, ya, del Señor. It says, and David avoided out of his presence twice. So how many times did that happen to David? Twice. Twice. Pero David dice lo invadió dos veces. Sad. It says, and Saul was afraid of David. Right, see, so Saul, he knew David was a threat. So what do you mean he was afraid of David? David was a threat. See? Entonces aquí en el 12 miramos lo que estaba ocurriendo en el pensamiento de Saúl. Dice, más Saúl estaba temeroso de David. Eso es lo que le turbaba. Eso es lo que tenía en prisión su mente. Por cuanto dice que Jehová estaba con él, con David. ¿Y qué había pasado con Saúl? Because the Lord was with him and was departed from Saul. So did Saul know that? Y se había apartado de Saúl. Entonces, esto era el pensamiento que turbaba mucho a Saúl, hermanos. Did he know that? The Lord was with David, see? Y era como un fuego, como espada que quizás hería su corazón y, y, y reaccionaba en una prisión en su mente, hermanos. See, so he had that knowledge. The Lord rolling with David, he ain't rolling with me. Él ya lo sabía y quizás decía, voy a hablar, voy a profetizar. Pero en verdad el Señor ya no hablaba a través de él, como en el comienzo. Therefore Saul removed him from him. See what, what happened, Israel? <coughs> what was David at first? Close. By his side, close to him. With his arm, Saul's arm. Now he's doing what? He's removing David from him. He don't want him around like that. Look at the behavior. See how his behavior be changing? Mm -hmm. 
Because of what? Evil spirit. That's what that's the focus. Some people can't see that and read it, so they'll see a brother or sister, you know, where it looks like the brother and sister at odds. Oh, you, you tell them what's, oh, no, you all need to, no, we ain't doing nothing. They the ones got spirits on them. That has to be read. Like, nah, it ain't them. These people got spirits on them. Can't group all everybody up. <laughs> you got to call it for what it is. Because the other people with spirits on them, they try to make it seem like everybody in the situation got spirits. You guys just need to, you know, do this and deal with it. What you that talking about, Bob? Be my God. <laughs> How's that a true friend? See? Se por lo cual Saúl lo alejó de así. Entonces, como Saúl sabía esto y lo tormentaba tanto, de principio dice que lo tenía al lado, dice que lo tenía como escudero, David. Pero ahora dice que lo había apartado, o sea, se lo alejó de él. ¿Por qué? Porque estos pensamientos, esto que estaba morando dentro de él, un diferente, o sea, su espíritu había cambiado. Ahora era un hombre que habitaba en un diferente espíritu, hermanos. Ahora decía, yo ya no quiero a David junto a mí. Y esto es lo mismo que trae. En, entendiendo de que cuando el hombre comienza a... a a ser diferente contigo es porque su mente y su espíritu está, ha sido, se ha estado cambiando y cada día se ha estado alejando más del Creador, hermanos. Y esto es lo que trae. Cuando el hombre se aparta de, de toda la bondad y de la misericordia de Dios, el mismo hombre trae su propia destrucción porque se aparta de la, de, del Espíritu del Señor. So one minute he working with all his faculties, right? Next minute, he's deranged. <laughs> Out of it. Y por eso Saúl habitaba con sus criados, habitaba con todo su, con todo su ejército, y de repente ya, comenzaba a cambiar. Y decía yo, y, y su pensamiento lo llevaba a cometer los mismos errores ya, que lo había llevado a el lugar que estaba. You understand? So when reading the Bible, Israel, reading about spirits, where have they gone? Still here. Nowhere. Still here. See? So let's deal with Christ. Did Christ have to deal with evil spirits? So they'll take the most high in Christ to take them spirits off our people. See? Let's get Luke 4. Entonces, desde que el hombre ha existido, hermanos, Nos toca al hombre uh, a donde debemos escoger el bien bajo la imagen del que el Señor como nos ha creado. A donde todo hombre ¿verdad? va a enfrentarse ¿verdad? si eres del Señor o tomas la mente del error. Y por eso Jesucristo vino. Dice en Hebreos que Él vino a destruir el imperio del diablo, o sea, la mente del error que tenía impresionada a las mentes de los hombres para que ahora tú y yo podamos ser una nueva criatura hacia la imagen en como Él nos creó. Y por eso Jesucristo, cuando manifestaba el reino de los cielos, podíamos ver en cómo los que estaban ah, enloquecidos en sus mentes ¿verdad? salían expulsados y ahora podían ver con una claridad. Luke 4, 33. Vamos a San Lucas. Capítulo 4. And in the synagogue, there was a man. So what's a synagogue? Isaiah. Place where they worship and read the scriptures. They kept the Sabbath day there. A place where Israel was, yeah, mm -hmm. and, and learned scriptures. Mm -hmm. So what do you think God be in the gather? People. Spirits. and what else? We're about to read it right here. Right. Luke 4.33, and in the synagogue there was a man which had a spirit. Which had a what? A spirit of an unclean devil and cried out with a loud voice. So what made him come with a loud voice? The spirit was a devil. See? <laughs> That's in the place of gathering. 
We're reading it, Israel. We're going to experience it because this is reality. You understand? And we're going to, the Lord, going, if he don't come back, he's going to give us that experience. We won't just be making up stuff. It's called the experience. So when a brother is trying to rap with you, it is no, 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 no. It, you got to listen. All you're doing is pushing them away. They're trying to tell you what the business is. So you're ready to be on guard these spirits. Because when they hit you, then it's going to be like, oh, well, the Lord been telling us. You see? It's serious. Entonces en 33 dice, estaba en la sinagoga. Las sinagogas fueron, eh, eran lugares de escuela donde se estudiaban las escrituras. Y dice que había un hombre que tenía, dice, un espíritu de demonio inmundo. O sea, tenía un espíritu de locura, hermanos, dentro de él. En el, en el aspecto de que uh, no podía ni aún hablar y ni pensar claramente por la prisión de su mente en cómo estaba. Por eso dice que tenía, o sea que el Señor había venido y lo había libertado de, este, de esa mente de locura que lo tenía en la mente del error. So what the man say with a loud voice? Saying, let us alone. See, spirits don't want to come out of them. Satan got them bound. So he's saying, let us, plural, alone. So let's say you're talking to a sister, brother, you know, scripture may come out. I ain't trying to hear that. Out the blue. What is that? A devil. <laughs> Dice, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos. Entonces podemos ver que bajo la locura, en el aspecto, este hombre era, estaba tan esclavizado en su mente, de que podía, de, decía, déjanos. O sea, estaba diciendo, ¿quién eres tú? ¿Qué vienes conmigo? Right, Z? seen it. You seen it. You might... Pull a scripture, brother. He pulls scriptures. I ain't trying to hear. He's loud and all this stuff. What's going on? Right? You gotta be careful. Leave him alone. Entonces, bajo en el momento de la locura del hombre, Jesús de Nazaret había libertado a este hombre, y ahora íbamos a poder ver de que. Ahora este hombre que iba a ser libertado iba a poder uh, entender quién es el verdadero Cristo. So are these ancient spirits that this man is dealing with in the synagogue? Whew. These are ancient spirits. Like y'all said, in the spirit, they've been around. They ain't went nowhere. Now, do these spirits be having knowledge? Yeah, we're going to read it right here. Entonces bajo la locura que existía en este hombre, podemos ver de que el hombre obviamente aunque tiene un uh, estonto o, o su mente sigue esclavizada, ellos tienen entendimiento cuando al, están hablando con alguien. Y por eso este hombre ahora iba a decir, ¿Quién eres tú? Le iba a preguntar, ¿A quién? A Jesús el Nazareno. See, so we're going to get into what do we mean, do they, be, do they have knowledge? Y por eso vamos a entender en cómo este hombre... Aunque estaba entontecido, esclavizado en su mente, él también sabía y tenía entendimiento y podía conversar ¿verdad? con Jesús de Nazaret, este hombre. So we, we'll take it from the top of Luke 4.34, saying, Let us alone. What have we to do with thee? Thou, your house shy of Nazareth. See, did they know who Christ was? They just said it, so they had the knowledge that you are... What? You Jesus Christ. How'd they know that? Jesse. Exactly. <laughs> Entonces, ¿cómo sabía este hombre de que este era Jesús de Nazaret, hermanos? Porque obviamente él creó a este hombre y ese mismo es el que le dio el aliento de vida a este hombre, pero también estaba, era enloquecido 
¿verdad? A donde su mente estaba en una rebelión, ¿verdad? De que estaba en, en, el, en situación de qué? De pecado y de locura. Y lo tenía esclavizado. Pero todavía podía hablar. Ya see why we started with the mother scriptures first? To get to this part. Art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God. I know who you are. You're the Holy One of who? God. That's the Most High. Y por eso este hombre dice, dijo, ¿Has venido para destruirnos? Y el hombre dijo, yo te conozco quién eres. Y le dijo, el Santo de Dios. So here's the power of the Christ. It says that Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. Mm. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him and heard him not. Look at that. Y Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. O sea, le dijo, le dijo al hombre, No digas nada. No tienes que decir de que yo soy el Cristo. Entonces el demonio le dijo, de, 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 derribándole, en medio de ellos, salió de él. Y no le hizo daño alguno. Christ gave that command. What the Spirit do? He released them, threw them out. <laughs> in the front and then in the midst, the Spirit came out. Because that Spirit had to do what? Be obedient to the one that created them. Y por eso en ese momento el Señor podemos ver de que trajo la sanidad hacia ese hombre. A donde la locura de su propia prudencia y la esclavitud de su mente ahora había sido expulsada y ahora podía ser libre hermanos a través de Jesús de Nazaret and they were all amazed so Israel blown away in the synagogue and spake among themselves saying what a word is this so Israel this is powerful works Christ doing so Israel is saying in that Hebrew Like, what word is this? They blown away. Messiah is amongst them. Y estaban todos maravillados y hablaban unos, hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? O sea, estaban maravillados en cómo este Jesús de Nazaret, ¿verdad? Aunque ese hombre, ¿verdad? Tenía obviamente un cuerpo, ¿verdad? Pero su espíritu estaba inmundo y podía él dar órdenes y expulsar ¿Verdad? Esa mentalidad de ese espíritu que, había, que estaba dentro de él, que se había hecho el mundo bajo el pecado de la esclavitud, hermano. Y lo expulsó. For with authority and power, he commanded the unclean spirits, and they come out. Pues dice, ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale? Recordando que todos nosotros somos Espíritus también, hermanos. Tenemos un alma. So Paul brings this out. First, I think it's in Colossians 1. How the Most High through Christ created things visible and invisible. Powers, all that. That Christ may have the what? Preeminence over all things. Christ showing right there, he has the preeminence. He's superior. Right. Over these demons and spirits, see? That's who we deal with. Por eso vamos a entender de que Cristo, Él es el que creó las cosas visibles y invisibles, los poderes y todas las cosas, y Él es de la cabeza en el, de la divinidad, ¿verdad? Que se manifiesta el que creó todas las cosas, y este mismo que creó nuestros espíritus también, que se hace que un día eran inmundos también, él vino también para libertarnos y ahora podernos ser libres y servirle bajo la imagen en como él nos creó cuando éramos invisibles ¿verdad? y ahora tenemos este cuerpo mortal. So let's get Luke 8. Lucas capítulo 8. And then we'll hit Luke 11. Mm -hmm. okay. All right. Luke 8, 22. Lucas 8, 22. So all praises, the, you know, the scriptures come out for us through Christ, man, because he knows what we're going through. So he help us be able to deal with these spirits, operate. When we're wise as a serpent, 
harmless as a dove. Okay, so the Lord be with us. So say, gracias al Señor de que nos, da, nos habla y nos sigue hablando como la cabeza de la angular de su casa y nos está enseñando en cómo discernir en cómo Él también nos vino a libertar para darnos la libertad de la conciencia y ahora poder servirle en espíritu y en verdad, hermanos. Praise. Where we at, brother? We're at Luke chapter 8, verse 22. All right. Lucas 8, 22. Now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples. And he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. Y aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. But as they sailed, he fell asleep. Right, Christ, as they, in the waters, Christ asleep on a pillow. You read the scriptures. So did Christ get tired yep. like you and I? Did he get hungry like you and I? Did he sweat like you and I? Yep. Did he get thirsty like you and I? Because yep. he wasn't born like you and I. Dice, pero mientras navegaban, él se durmió, o sea, Jesús, el Cristo, hermanos. Podemos ver de que él era un, un ser o un ser humano, ¿verdad? Como tú y yo, ¿verdad? Y podemos ver de que él se cansó, él tuvo hambre, tuvo sed, ¿verdad? tuvo que dormir, tuvo que comer, tuvo que tomar agua, como tú y yo. And there came down a storm of wind on the lake. So now you got a stormy wind hitting the waters, hitting the ship, right? And they were filled with water. And they were filled with water. See, because the water started to rage. And it's all in the, in the boat, right? And were in jeopardy. Yeah, they in danger. Dice, dice, pero mientras navegaban, dice, y se descadenó, dice, una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. O sea, esta fue una tempestad a donde las olas... ¿verdad? Se, a través del viento ¿verdad? se levantaban y el barco o la nave se iba de un lado al otro lado see so when you tell us in Psalms what is it right? it talks about how the stormy wind fulfills the word of God it's, it's in the Psalms I, I fire hail it's snow uh, It's Psalm 148. That's in Psalm 148. They fulfill his word. Psalm 148. So that we can read on. So we at Luke chapter 8, verse 24. It says, And they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish. See? So they, the disciples came to Christ and said, Master, they waking him up. We're about to die. Christ ain't worried. Because that's not the scriptures where he gonna drown. <laughs> that ain't how Christ gonna die, right? Right. <laughs> y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Entonces podemos ver de que la vida de los discípulos estaban turbadas en este momento. Se había despertado, ¿verdad? En, en, en el sentido simbólico se había despertado ¿verdad? el viento, pero aún el viento le obedece al maestro. It says, then he arose and rebuked the wind and the raging of the water. Right. Remember what Christ did to the, that evil, unclean spirit in regards to that man that was in the synagogue? What did he do? With authority and power. He what? He rebuked him. He rebuked that spirit. It came out of him. That spirit came out. What is Christ doing here? Rebuking now water in the stormy wind. Entonces también podemos ver de que ese que hizo todas las cosas, porque él es el que el que aún navega a través de las aguas. Ese mismo espíritu. Podemos ver de que habitaba en Jesús en Nazaret, 
podemos ver de que le dijo al viento, cálmate, que aún también a, a lo, el viento, que es en forma de espíritu, también le obedece al Creador, hermano, a través de Cristo. So, who in here can see wind? Can't see it. You can't see it, right? It's invisible, so how you know it exists? Hmm? You feel it. So, remember we was talking about in Colossians? Christ created things invisible. 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 So, he's able to rebuke the water. Rebuke the wind. Why? Because he created it. Entonces este es el que puede reprender al el viento y puede reprender todo porque él es el creador de todas las cosas. It says, and he rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased. What happened to the raging waters and the stormy wind? They <laughs> <It> listened. <laughs> and there was a calm. Mm -hmm. <clears throat> Y reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. And he said unto them, Where is your faith? And they, being afraid, wondered, saying one to another, What manner of man is this? See that? So they said, What manner of what? Man. man is this? They knew he was a man. He was made like them. They knew who he was. They blown away because of the mighty works of Christ. For he commandeth even the winds and water, and they obey him. Look at that. Y les dijo, ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y la obedecen? See? So our people... You ask them, why did the winds and waters obey the Christ? They can say, well, he, he was in on creating them. But they'll go, he's God. You see? <laughs> well, then as we continue reading on, that's where they get dropped off the, off the boat, off the horse. You see? Can't stop there. Mm. What else did he create? Spirits. What <laughs> question? In uh, verse 25, when it's saying, what manner of man is this, it's not a, it's not a question. So were they um, were they excited that he commanded the winds and the water to stop? Or was this something like, uh, I think they knew he was the Christ. Right. Did they understand his death and power yet? Or Remember, they ain't going to understand his death. Remember? That's why I said, and they being afraid and right. wondered, they blown away at what he just did. Okay. You see? What man of man is this? Right. <laughs> Entonces este, este Jesús, hermanos, bajo la manifestación del Cristo, a donde aún los vientos ¿verdad? y los espíritus ¿verdad? le obedecen, porque Él es el que estuvo desde el principio, el que ha creado todas las cosas desde el principio. A Él le obedecen ¿verdad? todo. Porque él es el que se mueve a través de todas las cosas. So let's jump to 27. 27. It says, And when he went forth to land, there met him out of the city a certain man which had devils long time. See, so here go this Israelite brother. We had spirits on for what? A long time. It's been a long time. Al llegar a él a la tierra, dice, vino a un encuentro, un hombre de la ciudad, dice, endemoniado. O sea que su mente estaba, o su espíritu estaba, ¿qué? Atrapado, hermanos. Desde hace, dice, hacía mucho, mucho tiempo. It says, and wear no clothes. Oh, this extreme. So this man, he like to cover up himself. So he'd be naked. Out and about. Why? Spirits. Spirits on Dice, y no vestía ropa, ni moraba en casa. ¿Por qué? Porque su mente estaba en locura, hermanos. Estaba atrapada. You ever seen a brother, a sister, be running down the street, butt naked? <laughs> Then they stop at the corner and start doing jumping jacks and push up. 
naked. You'd be like, man, that's a heck of a sherm high. <laughs> Heroin, the spirits, man. Was what come with the drugs? Spirits. spirits. Witchcraft. And then they had them uh, psychotropic drugs also. And they be strong as heck, don't they? <laughs> That's why the cops be like <laughs> easing up, cause brother, they break chains and handcuffs and bullets, and, and <laughs> they be getting lit up and still be like <laughs> coming. <laughs> Taser. <laughs> yep. <laughs> and we see it. God giving us the answer through Christ. What we witness. Entonces podemos ver que cuando el hombre no está en sus sentidos y su mente está atrapada, como el hermano dio el ejemplo, en una persona que puede estar en drogada, puede andar en la calle desnudo. Pensando de que no hay nada pasando, se ponen a hacer ejercicios, a poner a correr, a gritar, a hablar de ellos mismos, porque su mente y su vida ¿verdad? está está atrapada a donde eh, a lo que se llama un demonio, ¿verdad? ha atrapado su vida, hermanos. No están en sus sentidos, o sea que ese espíritu que habita dentro de ellos, ¿verdad? no está en la libertad y sigue esclavizado bajo el tormento de que no lo no puede ser libre hasta que la luz pueda alumbrar dentro de ellos. Okay. I just read on, brother. It says we at the latter part of uh, Luke chapter 8 verse 27. It says, wear no clothes, neither abode in any house, but in the tomb. So did he care about being homeless? No. See? Ni se ni moraba en casa, ni en los, ni, sino en los sepulcros. He could live around the place of the dead, and then he didn't care. Pain didn't affect him to say that he would cut himself with stones. Mm. So did he care about the sight of blood? No. Have you ever seen those brothers and sisters that's called, they're called cutters? And they'll just be, so you gotta watch them. You gotta watch them, because they'll take the some uh, forks, whatever, get the window, let's call that? Uh, Shard. Yeah, pieces of the bed, and be like this. Right in your face. <laughs> That. Make them feel good. Mm hmm They're used to the pain. It's just, these are spirits. Pain is pleasure. And then here come the, the officer. Did you take your meds today? What that's gonna do? More spirits. Entonces podemos ver de que la actuación de este hombre podemos ver de que cuando uno mirase a un hombre que no habitaba en una casa sino que en un sepulcro, esto no es normal para un ser humano. Si mirases a una persona y esa persona está loca, no están sus sentidos comunes. En el aspecto de que eso es lo que trae el, un, un, una persona de que en su mente le da hay locura. Y eso es lo que trae el, el aspecto uh, en lo espiritual, en cuando el hombre está cautivo, ¿verdad? en el pecado, ¿verdad? en las cadenas de la prisión, de, de lo que atrae la esclavitud del pecado a donde no puede ser una persona normal sino es que como sigo diciendo es cuando Jesús alumbra la verdadera luz que nuestros ojos pueden ser abiertos para poder venir hacia la libertad el que le dijo al viento calma es el mismo que le dice a nuestro espíritu y nos dijo un día sal y resucita de entre los muertos también espiritualmente para que la luz and just to add to this point, uh, real quick, go to Mark. We gonna we stay here in Luke eight, but we are gonna go to Mark five. Vamos a San Marcos, capítulo cinco. In verse two. Verso dos. Mark five and two, and when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs. A man with an unclean spirit. So it's the same account. 
Marcos 5, 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Read verse 4. Verso 4. Este es el mismo evento. Because that he had been often bound with fetters and chains. And the chains had been put asunder by him, and the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. Se porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. And go to verse 5. Verso 5. And always, night and day. Let's read that again. And always, night and day. Uh -huh. He was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. Read that last part again. It says, cutting himself with stones. See that? Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. So going back to Luke 8, it's just showing you, like the brother was saying, and you got them spirits on you. You see, this is 2,000 years ago. People was cutting themselves and, you know, but it wasn't, why were they doing it? Like the brother's going over, they had what? They got spirits. What would make you cut your own flesh? What would make you harm yourself? You, there's something wrong with you. Something, you got spirits. They tell you, oh, you... You know, and here's the thing about psychiatry. Uh, go ahead. Entonces, podemos ver el, uh, el mismo evento. Este hombre, bajo eh, la esclavitud de, de su mente y de su espíritu, podemos ver de que recobraba fuerzas. Uh, quizás era un hombre fuerte, a donde que quebraba las, las cadenas. Y no solo eso, dice que se cortaba el mismo. Esto lo hacía a través de qué? De, de una mentalidad y, y un espíritu. ¿verdad? que uh, habitaba dentro de él que era incorrecto hermanos you gotta understand about psychiatry that, that field of what they call medicine a lot of that stuff is made up when you go back into the history of it because nobody knows how to bring have anybody ever seen their thoughts in their brain no if you, if you did you'd be probably dead then you couldn't see it anyway. But nobody can see their thoughts. Nobody, man does not understand this, how this thing works. See? Entonces, uh, hablando de la ciencia, de un hombre que quizás puede tener a licenciatura de, de, de ser psicólogo o médico, uh, pueden estudiar y, y, y hacer la, la ciencia y querer entender la, la mente del hombre, pero... Uh, Solo a través de la sabiduría que el Señor les ha entregado de lo poco que pueden entender, pero nunca van a poder entender, ¿verdad?, la profundidad en cómo el Señor, ¿verdad?, habita uh, el que nos ha dado el aliento de vida, ¿verdad?, en cómo Él es Él, el que a través de su mente o de sus pensamientos, ¿verdad?, es el que habita, ¿verdad?, en el hombre, hermanos. The only the person that knows how this works is who? The creator of it. Solo es el creador. El que sabe la mente del hombre. Christ. Profundidad a través de Cristo. And he knows about these evil spirits too. Y conoce, ¿verdad? De las personas que uh, son uh, uh, inmundos o están poseídos, ¿verdad? Por, su mente, por la dificultad de su mente, ¿verdad? Y de la mente de error. You got to be careful with the music too. Especially, just music in general, but a lot of, our, a lot of the kids, we grew up on it. Hip hop. Y debemos de tener cuidado uh, con la música también. Y no solo uh, el, el, el rapeo o, o el, uh, el, el, el rock and roll. Todo, todo diferentes tipos de música debemos de tener mucho cuidado bajo las frecuencias y las vibraciones que también pueden entrar hacia nuestro cuerpo o nuestro espíritu. And this isn't an indictment on hip hop. Y esto no es para uh, hablar, uh, desechar en en lo que viene en la cultura del rapeo porque eh, la cultura del rapeo es a donde eh, especialmente nuestros pueblos indígenas pudieron hablar y expresar su voz uh, en bajo la cultura but you gotta understand just like when we were growing up a lot of them lyrics be having spirits on them pero como los tiempos cambian 
Y como hemos estado hablando de la mente, de la cautividad, de la esclavitud que se aparta de Dios, ¿qué es lo que estos hombres reflejan y qué es lo que habita dentro de su corazón? En cuanto comenzaron, en vez de hablar de la cultura, de nuestra, uh, de nuestra raza, de las canciones de amores, comenzaron a habitar y a, 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 a manifestar odio, rencor, matar, violencia, drogas, ¿verdad? prostituciones. Eso, ¿verdad? lo que estaba dentro de la cautividad de la mente, cuando sale de su boca, ha traído influencia donde instruye y destruye las mentes de la juventud. Same way with the rock and roll and even gospel. A lot of them be having demonic spirits on them. And some of them, a lot of them lyrics, I'm not saying you can't listen to music or hip hop, but a lot of them lyrics be drug induced. Y así también a través no solo de, de, del rock and roll, como dije, a tener cuidado uh, en cómo muchos de los hombres uh, hablamos de que se ponían en las drogas, en las influencias para abrir y, y según ahora a ser inspirados, pero de qué estaban siendo inspirados. Debemos de tener cuidado también con la música que se llama uh, música cristiana también, porque uh, hay veces muchos hombres que en verdad, en verdad no aman a Dios uh, y comienzan a infiltrar para representar a falsos dioses también a través de sus canciones. So he's speaking on that music, again, like, I don't know if the young brothers and sisters know, but the guy with the mic, He's called an MC. Y'all know what an MC is? Huh? Master of what? Ceremony. Ceremony. So the MC, he say, throw your hands up in the air and wave them like you just don't care what you're going to do at the concert. You're going to throw them up. So what is he doing? The ceremony's there. You there. Take your part of the ceremony. You're going to do it. So it's a mind control thing. Sí. Y así como el hermano habló el ejemplo, por eso hablé de que con lo que está ahorita dentro de la mente, del, del corazón, bajo la conciencia que atrapa al hombre, si hay rencor y a, a todo lo que es en contra de Dios, pues un hombre que es un artista y está representando en un escenario y dice, ah, en este día vamos a hacer un alboroto. Ahí uh, comienza la música, eh, uh, especialmente en el rock and roll, y comienzan a, a empujarse y comienzan a pegarse. Y dicen, en, uh, vamos a encender fuego en este lugar. De repente comienzan a moverse, a brincar los hombres y comienzan a encender ¿verdad? el escenario. Vienen los policías, vienen a, a destrucción. En el, ¿Por qué? Porque han estado, están siendo influenciados bajo la mente de uno que dice es lo que habita dentro de sombra y cuando lo hablan, cuando lo cantan me da la mente y, el, y especialmente no tanto tu cuerpo sino que tu espíritu comienza a decir eso me gusta, a mí yo también lo quiero y es cuando lo, la mente comienza a ensuciarse ¿verdad? y comienza a venir la destrucción también ¿por qué? porque también fácilmente y rápidamente estás poniendo atención a esos pensamientos y te va a seguir que a Alejandro de Dios y eso es lo que ocurre con muchos de los cantantes y por eso debemos de tener mucho cuidado ok so we're at Luke 8 28 Lucas 8 28 Jesse yeah I just want to make a point with music too uh, we, want to, we want to monetize how much music we listen to too because sometimes it can go into making a provision to flesh right so we have problems with like fornication drug use and even murder right Listen, listening too much to it, you're, you're invoking all these negative thoughts into you, and now it's hitting your subconscious. Right. That's true. Yeah. Y el hermano dijo, tener cuidado obviamente la música y el tiempo en que dedicas, y qué es lo que estás dedicándolo. Por eso debemos tener mucho cuidado, hermanos, uh, en todo lo que se trata uh, de la música, porque la música es, uh, es algo espiritual también, hermanos. Okay. So we at Luke chapter 8, verse 28. Right. It says, When he saw Jesus, he cried out and fell down before him, and with a loud voice said, Do it sound familiar? <laughs> Here we go again. What's happening? The loud voice said, What? What have I to do with thee? Jesus, 
thou son of God most high. See, that spirit said, what? What have we to do with you, Christ, son of God, mm. most high? Most high. So to see how these spirits go back, you got the most high, you got the son of God, Christ. Goes back to creation. Entonces en el versículo 28 dice, este al ver a Jesús, dice, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, que tienes conmigo Jesús, hijo del Altísimo. Entonces podemos ver de que cuando Jesús aún, él entraba en el escenario o a, a acercarse a una persona, él, Jesús tenía a Cristo dentro de él, podemos, podemos ver de que este hombre, ¿verdad?, pudo, a sus ojos pues, poder ser abiertos, que aún pudiera, pudo decir, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Lo llevó, como dijo el hermano, entendiendo de que este mismo Cristo es el que había creado a este hombre, a, a, no solo su cuerpo, pero también su espíritu que estaba en cautiverio. Pero ahora podía ver y le dijo, tú eres el Hijo del, del, del Dios Altísimo. It says, I beseech thee, torment me not. Por eso le dijo, te ruego que no me atormentes en el momento de que ahora él podía ver quién era él. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him, and he was kept bound with chains and in fetters. And he broke the bands and was driven of the devil into the wilderness. That's what the brother was bringing out in Mark. Entonces fue hasta que él fue libertado, por eso dice el 29 que él pudo confesar que es de Jesús. Por eso dice, porque mandaba al espíritu mundo que saliese del hombre. Para, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y la ataban con cadenas y gríos, pero rompiendo las cadenas era impedir, in, impedido por el demonio de, a los desiertos. God be all over the place, in the wilderness, mountains, <laughs> tombs, <laughs> homeless, spirits, and he's strong to <laughs> break the chains. Okay. O sea, si andaba en la mente de este hombre, en lugar, en lugar, sin lugar de donde vivir, en desierto, en los sepulcros. Pero fue hasta que Jesús pudo abrir sus ojos y pudo ahora ver que ese es el Hijo del Dios Altísimo. Y su, su vida ¿verdad? y su espíritu ya no iba a estar endemoniado, sino que ahora era libre. And Jesus asked him, saying, What is thy name? And he said, Legion. So you know Christ knows who this is. He's just bringing it out. What's your name? Legion. He made a movie called Legion. Because many devils were entered into him. This had, had what in, in him? A, a legion. A litany of demons. S spirits. You know, don't ask me how they got there, what he was entertaining. <laughs> but we do, what we do know, they, they, they was in him. Y le dijo, y Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. O sea, cuando habla de Legión, está hablando de que este hombre estaba, uh, estaba poseído. O sea, su espíritu estaba entormentado de tantas diferentes cosas. Por eso dice, porque muchos demonios habían entrado en él. Estaba esclavizado, hermano, este hombre, en su mente. It says, and they besought him that he would not command them to go out into the deep. Say that. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. O sea, o sea que no fueras, fuesen hacia la muerte. See, so I'm going to show you the spirits is created by the Christ. Because he could command the wind and the, the water, and y'all was in agreement that, because he created the what? Wind and water. So, what about this? The same thing. Same applies. It's the same thing. Spirits. Entonces, así como Cristo creó ¿verdad? los cielos y la tierra a través de su Padre, y creó también ángeles, también él creó espíritus, como nosotros también somos un espíritu, hermanos. Él creó todas las cosas. 
Pero el problema es cuando los, los espíritus, pues nosotros somos espíritu también, somos atados bajo la mente del error y ahora somos esclavizados bajo la mente del pecado. Y esto es lo que estaba ocurriendo con este hombre. Estaba atado de demonios. And there was there an herd of many swine feeding on the mountain. And they besought him that he would suffer them to enter into them. And he suffered them. Meaning Christ, Christ allowed them to enter into the many swine. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí un, un ato de muchos cerdos que, pades, que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. So read verse 35. So we know the demons went into the swine, the swine went into the water, drowned themselves. Entonces podemos ver de que los demonios, ¿verdad? Fueron hacia los cerdos. Y podemos ver de que los cerdos uh, fueron ahogados. It says, Then when they went out to see what was done, and came to Yahweh Shai and found the man out of whom the devils were departed, sitting at the feet of Yahweh Shai, clothed. Now he got clothes on, right? And in his right mind. And in what? In his right mind, they were afraid. So he's back to what now? Normal. See? Then we're talking about Saul. Then we're talking about this brother. Entonces podemos ver de que esto era a través de la mente, porque dice, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había sido, habían salido los demonios, y mira, dice, estaba sentado a los pies de Jesús, vestido, mira, ahora, y en su cabal juicio, o sea que ahora su mente había sido libertada, y ahora podía ver claramente, ¿ves? Y ahora su mente ahora no estaba cautiva en lo que representa el demonio, hermanos. Ahora era libre, porque Jesús lo había hecho libre. So the Lord teaching us how to read behavior. Behavior, as you say, an uh, analysis. <laughs> hmm. Right, right. <laughs> See, Lord teaching us that. Behavioral analysis. Yeah. Y por eso ahora podemos entender y poder ver cada situación en que en cuando una persona no está, está pasando diferentes situaciones o está atrapada, es hasta que el Señor viene y alumbra y lo liberta para que ahora pueda ser libre y poder servir al Padre Celestial como una nueva criatura. En como miramos el ejemplo aquí, este hombre ahora había sido libre. Y ahora el estado de su mente estaba libre para decir, tú eres el Hijo de Dios. All praises. So this last scripture I have is in Luke 11. Vamos a San Lucas 11. Not a brother. He's normal. He went back home, right? <laughs> so this is Luke 11 and 24. So now the Lord is going to tell us in this parable about spirits and how one comes to the Lord where we should be truly repentant. Y por eso aquí el Señor nos ha de enseñar espiritualmente lo simbólico cuando nosotros somos libres del pecado de que reinaba dentro de nosotros a donde nosotros ahora no debemos volver atrás sino que debemos de seguir bajo esa nueva conciencia, ese nuevo hombre, bajo el bautismo del agua y del Espíritu, que ahora somos hechos hacia la imagen del que nos ha creado. Mantenernos ahí. ¿Por qué? Porque si volvés atrás, dice que es peor. Mira lo que dice el 24. It says, this is Luke 11, 24. Right. When the unclean spirit is gone out of a man. See that? So he got one spirit. But it can be different types. Christ said when an unclean spirit is gone out of a man or a woman. He walketh through dry places seeking rest. And finding none, he said, I will return unto my house. So check out Christ's words. 
This is why we got to understand spirits. Hear the spirit seeking rest, but then the spirit say, I will return to what? My house. I will return to my house. That's what the spirit said. Go ahead. You said, when the spirit of the world comes out of the man, or that when we come to the knowledge to make this new creature, he said, anda por lugares secos, o sea, somos libres, como las almas que somos libres, buscando reposo. Y dice, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, a donde ese viejo hombre siempre quiere volver, hermanos. It says, I will return unto my house whence I came out. See, the Spirit says, I will return unto my house whence I came out. How does the Spirit know to say this? He said, volverá mi casa de donde salí. Porque, obviamente, nosotros sabemos de donde el Señor nos sacó. Y qué es lo que siempre quiere volver. El viejo hombre, hermanos. El que fue sepultado. So how would the Spirit know to say this? Make this statement, Jesse. I'm not 100% sure, but how we read with Saul, and it says an evil spirit entered into him from the Most High. Mm -hmm. So he was ordained to go into Saul. Same in this case, I believe. Right. Well, in this case, let's, let's go ahead, Bukwashi. Uh, the reason why he would go back to the house he came from, because that, that house hadn't repented and um, following the word of the Lord. Right. This brother or sister is not truly repentant. And what does he or she have open? Those doors are still what? Welcoming. Inviting. Inviting that spirit back. That's why the spirit say, I will return to my house. Because it knows it can come back at any time. Entendiendo de que cuando uno viene el camino, dependiendo la semilla a donde ha caído, debemos entender de que Mientras venimos al arrepentimiento, el Señor nos ha dado las buenas nuevas de salvación para ser esa nueva criatura. Pero el viejo hombre siempre está ahí para los que quieren seguir entreteniendo a ese viejo hombre. Y ese viejo hombre representa ese espíritu inmundo. ¿verdad? En representación de que también un día nosotros fuimos inmundos hasta que Jesús ¿qué? nos limpió y nos hizo una nueva criatura. Pero el que sigue entreteniendo ¿verdad? al viejo hombre, obviamente, ¿qué crees que ha de suceder? Sigue jugando. Y como hemos mucho, visto muchas veces, muchos se vuelven hacia atrás. ¿Por qué? Porque no creyeron en el amor de la palabra, del evangelio. Y viene otra vez ¿verdad? ese viejo hombre a donde se van atrás. Y, y vuelven, como dicen, uh, como ese perro que vuelve a su vomito. Luke 11, 25. Right. And when he cometh, he findeth it swept and garnished. So when the spirit comes back, he findeth his house. That's the brother and sister. Swept and, and garnished. So you had heard, heard of open house? And mm -hmm. yeah, people would come in and come <laughs> So this would mean garnished, because it's getting it's swept. It's ready for the what? Prepare. It's prepared. It's ready for the taking. Por eso que dice cuando llega, o sea, ese, esa imagen de ese viejo hombre llega otra vez. Dice la haya barrida y adornada bajo los deseos de la casa, que es la carne. Le, le gusta y dice, yo quiero habitar otra vez ahí porque es agradable, se siente bonito. Se siente adornado, pero lo que pasa es de que viene que una gran destrucción y se vuelve peor de cuando había sido salvo, cuando había sido limpiado para ser una nueva criatura. It says, verse 26. Right. Then go if he, because the spirit know he got friends, and take him to him seven other spirits. More wicked than himself. See, so the spirits say, hold on. Let me get my buddies. 
these other spirits are more wicked than the spirit that <laughs> that's about to come in. And they enter in and dwell there. Look at that. So remember what Christ brought it was at first it was what? One spirit. It was one spirit. Now it's eight. See? And these seven are more evil than that first one. So what you think I have with the brother or sister? It says, in the last state of that man is worse. See, the last state? See, because they weren't really for Christ. That last state is what? Worse than the first. See what Christ said? Por eso dice, entonces va y toma otros siete espíritus peores. Y el, por eso leímos la, la, la escritura de Eclesiástico, hermanos, en cómo no debemos de asociarlos con estos espíritus, personas, hermanos. Dice, y entrados, dice, moran ahí. ¿Sí? ¿Bajo qué? Bajo la enseñanza, como el, el enemigo dice que anda como león rugiente, viendo a quién puede devorar. Dice, el postrer estado de ese hombre, ¿sí? dice, de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ese que había sido salvo, ese que había oído el evangelio y había sido lavado por la sangre del cordero y había aceptado el evangelio, ahora viene a ser peor porque ahora no solo despreció el, el evangelio de la verdad no, y no solo ha pisoteado la sangre de Cristo, sino que ahora se, se vuelve como un hombre ciego y vuelve a ser, a ser peor, dice, de cuando había sido libertado. ¿Por qué? Porque entretenió a otra, a diferentes espíritus, a diferentes hombres que vinieron ahora como un león rugiente, ¿verdad? Con diferentes palabras, diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas. Y ahora está peor en cómo había sido rescatado este hombre. See? So Christ said, so shall it be to this wicked generation. So if man want to be wicked and play games with the Lord, they'll be worse off <laughs> in the latter run because they got a lot of spirits on them. Mm. See? That's why we're not to tip the Lord and play. We know the Lord got the spirits. <laughs> yeah, Nebuchadnezzar out there eating grass, joined the eagle family. Mm -hmm. <laughs> he, he took his, his reason from him. He think he's an eagle out there eating grass. <laughs> See, so why are we not to play, man? We to hear the word of God, and Christ, and repent. Learn, you see, and grow. Brothers and sisters, young brothers and sisters, you honor your father and your mother. And go big with the Lord. You see, when you read about Tobit, remember Tobit, he had wanted to die. Mm. Right? Right. So he told Tobias, his son, when he died, honor what? Your mother. Your mother. Because now if he was to pass on, what would the mom be? Why is he still teaching Tobias to honor her? Because Tobias could get spirits on him and try to what? Because the father passed on. Be authority over his mother. And take advantage of her. That ain't good. Entonces por eso debemos de tener mucho cuidado mm -hmm. en las personas que cuando hemos recibido el evangelio y hemos nacido de nuevo y ese viejo hombre ha muerto, debemos de tener cuidado porque ese viejo hombre cuando comienza a entretener a las personas que sus espíritus están cautivos en esa mentalidad, podemos ver de que eso comienza a desviarte de la verdad y comienza a pisotear la sangre de Cristo, comienza a pisotear la gracia de Cristo, hermano. Entonces comienza a suceder que la, la trayectoria del hombre a donde se va para atrás, y como leímos aquí, a través de ese entretenimiento, todas esas cosas que están susurrando sus oídos, puede ser doctrinas, puede ser pensamientos o enseñanzas o filosofías, todo lo que viene a través de todos esos espíritus que también tienen la mente del error y infiltran, viene a ser tu estado peor porque ahora pisoteaste el evangelio de la verdad. Te fuiste hacia atrás. Como dice 
en el proverbio, lo vuelvo a repetir, se hace como ese perro que vuelve a su vómito, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y no de jugar ¿verdad? con la gracia y el amor y la salvación que Jesús en Cristo nos ha entregado. Vamos a Salmo 51. En verso 11. Psalm 51 and 11. Cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. Dice, no me eches de delante de ti. El verso 11, y no me, y no quites de mí tu santo espíritu. So just kind of going back to Saul, you see what happened to him. Why would him, another reason for them spirits to be able to attack him like that? Trey. Holy Spirit He, he, the Holy Spirit was took from him, but God, uh, like when we read in chapter 16, God had cast away Saul, and now, since God cast away Saul, guess what? Yeah, protection is removed. Protection is removed, and them spirits can, they can, they can attack him. Entonces podemos ver la diferencia de, de David y Saúl en, la, en, en, en cuanto... David podemos entender de que él tenía el conforme al corazón de Jehová. La diferencia de David es que él, cuando vino el, el, el exhortamiento bajo el profeta Natán, podemos ver de que él vino al arrepentimiento. Y algo que él sí pudo entender específicamente era de que él necesitaba el poder de su Santo Espíritu. Y por eso podemos ver aquí en cómo David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa es la esencia de la imagen, de la instrucción del que nos da vida. Por eso Moisés dijo al, al pueblo de Israel, ahora en este día escojan vida o muerte. ¿Qué es lo que ustedes van a escoger? Esa es la mentalidad, hermanos, en que vamos a escoger el bien o el mal. Uh, Colossians 1 and 16. Colosenses 1, 16. Because we're dealing with evil spirits. It says, for by him, speaking about Christ, were all things created. Notice it says, for by him, meaning through Christ, all things were what? Created. Created. That are in heaven. That are what? In heaven. Uh huh. And that are in earth. Visible and invisible. Read that again. Visible and invisible. So, go ahead. It says, whether they be thrones or dominions, or principalities or powers, all things were created by him and for him. Dice el versículo 16, porque en él fueron creadas, o sea, en Cristo, creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en las que hay en la tierra, Mira, las cosas visibles y invisibles, o sea, todo lo celestial, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. So it says, just that part where it says visible and in what? Invisible. Invisible. Entonces podemos ver lo visible y lo invisible, lo visible que miramos aquí, pero también lo invisible de donde manifiesta toda la mente y la manifestación del Padre Eterno. So we can see the things that are visible Entonces, esta with cosa, our eyes. Esta, esto, este uh, atmósfera donde vivimos lo podemos ver porque es físico, lo podemos ver. Are there things that exist that are invisible? Hay cosas que existen que son invisibles. Yeah. yeah. Sí, sabemos de que la lo, de Dios es e e invisible. No lo podemos ver, no tiene cuerpo, pero existe. You got angels. Y no solo Dios, pero también los pensamientos, o sea, los mensajeros de los pensamientos de Dios. You got evil spirits, you got demons. Y obviamente también hay eh, espíritus, porque todos nosotros somos espíritu, hermanos. Tenemos un espíritu en este cuerpo. So if a person has a spirit on them, si, obviamente cada persona tiene un espíritu, tenemos una alma. Is that spirit going to manifest itself like some horror movie with the, the canine fangs and the horns on top of the head? Ese espíritu bajo en cómo el Señor, recuérdate, no nos creó robots, sino que nos creó seres humanos para escoger entre el bien. ¿Cómo se ha de manifestar ¿verdad? una persona que está endemoniada? But like we just went over all the scriptures, you can see, you can recognize when somebody is out of the spirit. Because of what? Behavior. Their behavior. 
vamos a poder ver sus características cuando alguien se ha alejado de la imagen de Dios y vamos a ver su, su comportamiento, cómo actúan, cómo están manifestando. Se va a ver a través de sus hechos. Jesús dijo, conoceréis el árbol por su fruto. El árbol bueno no puede dar árbol, uh, fruto malo, ni el árbol malo puede dar árbol bueno o fruto bueno. You see some of the size person be getting loud with you and be getting all rumbunctious. Today we call it you what? You tripping. This dude's tripping. Y por eso cuando mira una persona que está actuando en la forma uh, equivocada, en el sentido bajo la mente de la cautividad, tú puedes notarlo y puedes discernir también. And them spirits be speaking. Y, y esos espíritus que están en ese cuerpo, o ese espíritu que está en ese cuerpo, ¿verdad? Obviamente pueden hablar, pueden, pueden expresarse. Wait, what? A human voice. You don't spirit come on. A través at you? del cuerpo humano, porque todos nosotros somos seres espirituales, hermanos. It's going to sound like your brother or your sister, but they be having spirit, be tripping. Pero cuando el hombre se aparta. So just understand, there are things that are invisible that we can't see, things that are going around that's happening that the Lord is not showing us, but you can recognize it with the scriptures and see, all right, this person or this sister or even this child got spirits on them. And, it, and we went through the scriptures to show you how to deal with evil spirits. Entonces hay cosas invisibles que no podemos ver, o sea, físicamente, that's it. sino que solo las podemos ver en el amor espiritual y poder ver en su característica de esa persona en cómo actúa ¿verdad? en si está en el, en el espíritu del Señor o si está cautivo ¿verdad? en su propia conciencia y en el espíritu de error right. so like it's been brought out Israel can you see the wind mm. you can't see oxygen mm. I was thinking about that either hello <laughs> I was thinking about that you see but it's there it's there Just like when David can play that harp, them psalms, check out when you go through stuff. And you had to understand, you, you get into a song. What happens? Wow. Got to lift it. That's how cold David was on that the harp. See, so them psalms be like, I'm going to read this psalm right here. <laughs> See? O sea, fue otra vez en cómo David ¿verdad? tocaba el arpa y vivían bajo la manifestación. David pudo tener el entendimiento y nunca lo abandonó. Y esa es la diferencia en cuando el hombre se mantiene en la manifestación de Dios y cuando se aparta y pierde el entendimiento. ¿verdad? Y comienza que la mente ser cautiva ¿verdad? en la mente del error y comienzan las atrocidades a manifestarse de esa persona. I want to go read a scripture. Okay. Question. Go ahead. Before you get the scripture, I, want, I kind of want to just stay right here. But, uh, it says visible and invisible. Could that be voices and thoughts? Does that fall into the same category? Or is it going somewhere different? Think it like created thoughts? No. They're visible and invisible. Right. You're talking about like creation. Okay. It's creation. I wanted to read uh, Hebrews chapter 6. Uh, verse 4 because uh, we've been talking about we talked about Saul today because uh, we gotta also see how Saul he was also equipped with the Holy Spirit when he was anointed as king but how we also we, we mentioned today how he departed from that wisdom and he started abiding in his own counsel so he did have the enlightenment and the spirit of God but he abandoned it and we also read about You know, those spirits, that that person that accepts, you know, the true enlightenment through, through the teaching of Jesus Christ, it is that through that teaching that we could be a, that new creature, that that old man dies, and we not to go back, because once we go back and we lose that enlightenment, guess what? That spirit also could leave as well, like a left soul. That's why when you read in verse 4, it says, for it is impossible. For those who were once enlightened, and all those that received the gospel and the grace, and have tasted of the heavenly gift, and were made partakers of the Holy Spirit, 
and have tasted the good word of God, see the true enlightenment through the Holy Spirit, see, and the powers of the world to come, if they shall fall away, and always they return back, right? And they go back and they, and uh, Peter also talked about, it's like that dog that returns to their vomit. Mm. It says to renew them again unto repentance. It's, 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 it's really difficult for a person sometimes to come back. Because why? It says, seeing that they crucify to themselves the Son of God afresh. See, that's like uh, Hebrews 10, it tells that those that, that stepped on the blood of Christ mm. as well. See, that they crucified to himself the Son of God for fresh and put him to an open shame. So it's really hard. we got to understand that what happened to Saul is because he, he forsook that wisdom. And he started abiding. And now he didn't have the Holy Spirit. He lost the true enlightenment. And now he was abiding in darkness that was uh, bringing a lot of tribulation into his mind and a lot of hatred because he abandoned the wisdom. See, that's why us, when we come to the to the manifestation of Jesus of Nazareth, we got to maintain ourselves there, never go back. You know, we are not the ones that go back, but we are the ones that keep on moving forward. So I'll just read it in Spanish, and then uh, that's it for me. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados se recibieron el alumbramiento de las palabras de las Escrituras y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, o sea que se fueron hacia atrás como le, le, hablé de, de ese perro que vuelve a su vómito. Dice, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Se hace difícil porque como el líder le dice que vienen siete espíritus más hacia esa persona dice crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a un pituperio donde, donde insultamos y pisoteamos la sangre de Cristo tenemos que tener mucho cuidado porque para esa persona quizás ya no van a poder regresar como miramos con la vida de Saúl porque él también había recibido el don del Espíritu Santo pero lo abandonó Y ahora podemos ver de que todo eso trajo un vituperio hacia su vida de él también y trajo mucho rencor y apartamiento de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Charles. Uh, Acts 5. Um. <laughs> okay. Acts 5. Hechos capítulo 5. 30. In 32, the God of our fathers raised up Jesus, whom he slew and hanged on the tree. Him have God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sin. And we are his witnesses of these things. And so is also the Holy Spirit, whom God have given to them that obey him. El hermano de 8.5.31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por un príncipe, o sea, Cristo y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y a nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que la obedecen. About obedience coming into the kingdom, right? learn about Christ. Right. That's all it takes. Right. 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 They wasn't doing their own thing. They wasn't moving on their own. Peter, them, the apostles just said, <laughs> they doing things through the what? The Holy Spirit, because they were being obedient to Christ. Christ told them, if you love me, keep my commandments. And he would be with them. See? Don't let nobody tell you they was out of order. 
Entonces los apóstoles, ellos predicaron la doctrina de Cristo, hermanos. Aun Pablo dijo, la doctrina que os predico no es de hombre, sino de mismo Jesús el Cristo. En como todo Jesús mismo dijo, si ustedes me aman, y se cumplí mis mandamientos. Entonces los apóstoles, ellos predicaron el conocimiento, ¿verdad? Y el entendimiento de todas las escrituras, no solo de tesoros viejos, sino de tesoros uh, nuevos, a través de qué? De, de Cristo manifestado. Oh, good one, brother. Good. All right. Hopefully, we are all edified. And praise it to the Most High in Christ. Good as been being, man. Thank you, Father. Revelation. You gonna get Revelation thirty? I'm gonna get Juice one. Start first. One and one. Let's go. Get deep, man. Dig, dig, dig. Jig him real good, man. All right, brother. In the last days, Israel. Right, but at least time shall come. I was worried about Matthew 24, and Christ said. Bounce. That means that sin increases, that spirit's increasing. You know, the love of many shall wax on. So it's going to be a lot of evil spirits in this earth. So evil men shall wax on worse and worse. Being deceived and sin deceived. Brother, here. Huh? Come here. Come here. They gonna do that. Why don't you go sit down so we can get the bread? Come here. What's he doing? Say hey, Baba. You see Baba? That's why John said, try the spirit by. Try the spirits by the spirit. So we gotta be, we gotta prove and be like, okay, discern. Because many false prophets, they got spirits on them. They have prophets. No one says, no one says, oh, brother. That's funny because I thought, I, I felt like based off, once you said we gotta go to the heaven, that's the first way of popping into my mind. So all praise for the other people. Go sit down. Go sit down. Go sit down. I'm sorry. No sign Christ bless you, Israel. Your family. You have to do the communion. It's your brother. Wow, bye. What's up, Israel Jacksonville, my peoples. No sign Christ bless you. Ms. Morris, most high in Christ, bless your family. Who are you carrying? You made a talk? Yeah. What you got to say? Sorry, I could have sworn and say, I thought you said mom, brother. Oh, I'm kind of cute. Yeah. I thought you said cute. You came up with that name. Probably my phone. Quorum responded, though. So you see, Quorum said not 2.30, they're not 2 o'clock, 1.30. No, you know what it was? That's the picture tag. That when you took that picture. It's two different texts. Oh. He sent one. He sent the group text out, and I sent the individual one. Too. So he, right. so he probably said that Quan but Quan is not it. Daddy. I said, wait. Oh, well, I know I said, I'm going to see the chairs. Yeah. Yeah. I got that. So Quan, and then he said, when well, he said the group text out, Quan was probably was like, oh, no. he, he was at, I think he was asking what time is the last. Oh. That's what he was like, you don't even know how it's coming up. What the hell? Chill, chill, chill. 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 Chill, chill
Don't eat it yet. Take one. Wait, wait, wait. You already ready? Wait. They had it. Take it away. Thank you. Uh, I don't want to advice. Yeah. Go, Bob. Yeah. Totally down. Don't. Don't. Wait. Wait. You gotta get some I'm Thank you, sir. <laughs> Daniel, you got your mind? Yeah. Sit down so you can get served, young man. I got to grab one of these, Charlie. Here. Spit it out. Wait. Here, don't drink. Oh, yeah. Hey, it about to spit out. That's a That was, that was, uh, Moogie, go sit down so you can get your bread and wine, dude. Okay, go sit down so you can get some wine. What's up? What's in your hand? You gotta watch her, man. No kidding. She can take anything. Poor little Daniel, but she just be she be Watch. We need more, Charlie? Nah. Yeah, Charlie was perfect enough. Man, he got it. Right. Ready, ready, ready. She got her. We can bread it. Is that the bread? We can bread it. Heavenly Father, we thank you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for this wine and bread that represents the body and blood of our Lord and Savior down on the cross for the sins of Israel. In Christ's name we pray and give thanks. Amen. 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 Now you can all praise. Look at it. Mm -hmm. Lord be with you. Pretty good. Still on the town.